ใจนะคะในเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลชื่อมันยาวมากเลยอะ่ะแต่เพื่อนๆมี3บรรทัดที่จะให้พวกหนูทุกคนในที่นี้จําให้ได้ถ้าจําได้ปุ๊บจะทําข้อสอบเรื่องนี้ได้แน่นอนนะคะบรรทัดแรกค่ะนะบรรทัดแรกมันจะมีหน้าว่างๆซ้ายมือนะพี่นุ้ยเหลือไว้ให้แล้วนะจดเองนะคะสิ่งที่หนูจะทําข้อสอบในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เนี่ยหนูจะต้องจําสิ่งแรกที่พี่นุ้ยเรียกมันว่าสมการปกตินะคะนี่คือบรรทัดแรกค่ะสมการปกติหรือบางครั้งเขาจะเรียกว่าสมการแล้วแต่ข้อสอบนะแล้วแต่อารมณ์ผู้ออกข้อสอบจะเรียกว่าสมการประมาณค่าใครที่ไปสอบมอขอแพทย์ในเดือนตุลานี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดจะเจอมอขอจะใช้คำพูดของสมการนี้ว่าเป็นสมการทำนายแล้วแต่อารมณ์ของผู้ออกข้อสอบนะคะซึ่งสามคำพูดนี้คือสิ่งเดียวกันโอเคปะคะแล้วแต่ว่าเขาจะพูดยังไงสมการปกติสมการประมาณค่าหรือสมการทำนายเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลข้อสอบเนี่ยเด็กๆพี่ไม่รู้ว่าหนูจำกันได้หรือเปล่าถ้าหนูได้เรียนในในในที่โรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนของหนูจะออกไม่ใช่จะออกจะสอนหนูอยู่ทั้งหมด3สิ่งสิ่งที่หนึ่งคือความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเส้นตรงความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน exponential จำได้ไหมและอีกอันหนึ่งคือเชิงล็อกการิทึมถ้าหนูจําได้แต่หนูจะเรียนมายังไงก็ตามหนูไม่ต้องไปสนใจข้อสอบทุกสนามสอบจะออกยกเว้นสอวนอนะคะจะออกแค่ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเส้นตรงเท่านั้นทุกสนามสอบเลยนะก้าวสามัญหรือโคต้าหรือสอบตรงแต่ละที่จะออกแค่ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเส้นตรงเพราะฉะนั้นมันจะมีผลต่อเรื่องของสมการปกติสมการปกติจะมีค่าคืออะไร y ค่ะเท่ากับ m x บวก c คุณคุณไหมคะคุณคุณไหมสมการนี้คือสมการเส้นตรงถูกไหมคะเพราะฉะนั้น y เท่ากับ m x บวก c นี่คือสมการปกติสมการทำนายหรือสมการประมาณค่าดังนั้นสิ่งที่หนูจะต้องสนใจคืออะไรดูนะคะ x x กับ y คือตัวแปรค่ะ x กับ y คือตัวแปรในขณะที่ m กับ c คือค่าคงที่ที่เป็นหน้าที่ของพวกหนูที่จะต้องหาค่าออกมาให้ได้ฟังให้ดีนะคะ x กับ y เป็นตัวแปร m กับ c คือค่าคงที่ที่พวกหนูจะต้องหาค่าออกมาให้ได้หน้าที่ของพวกหนูคือ m กับ c ค่ะแล้วหน้าที่ของพวกหนูจะหา m กับ c ได้จากไหนมาจากบรรทัดที่สองค่ะพี่นุ้ยจะเรียกบรรทัดที่สองว่าสมการเงื่อนไขในสมการเงื่อนไขนี้จะมีสองบรรทัดสมการเงื่อนไขนะคะจะมีสองบรรทัดสองบรรทัดในที่นี้ก็คือเป็นสองบรรทัดที่เรียกว่าเป็นสองบรรทัดเกี่ยวกับสมการเงื่อนไขบรรทัดที่สองคืออะไรทุกคนไงหน้าแป๊บหนึ่งการจําสมการเงื่อนไขสมการแรกให้หนูเตะซ้ำนี่คือซ้ำให้หนูเตะซ้ำไปที่สมการปกติจะได้เป็นซ้ำอะไรคะซ้ำ y m คือค่าคงที่ดึงออกนอกซ้ำได้กลายเป็น m ซ้ำอะไรคะ m ซ้ำ x และตรงนี้พอเตะซ้ำเข้าไปจะกลายเป็น c n หลายคนอาจจะรู้สึกเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอะไรคือ c n วะฟังนะอะไรคือ c n วะทำไมพี่นุ้ยถึงบอกว่าจะเตะซ้ำเข้าไปแล้วทำไมตรงนี้เป็น c n ทำไมไม่เตะซ้ำสมมุติว่าพี่นุ้ยเตะซ้ำเข้าไปเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นซ้ำ c ใช่ป่ะเด็กๆถูกไหมคะการที่พูดถึงซ้ำ c คือซ้ำตัวนี้คือการบวกซ้ำเมชั่นเครื่องหมายการบวก i จะเริ่มต้นตั้งแต่1ถึงอะไรคะถึง n ถ้าหนูเคยเจอกันโอเคปะ่ะคำว่าซ้ำ c ก็คือการที่หนูเอา c อะบวก c บวก c บวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายทั้งหมดกี่ตัวคะ n ตัวการที่หนูเอา c บวกกันทั้งหมด n ตัวถามว่าใช่ c n นะใช่นี่คือที่มาค่ะโอเคปะ่ะนี่คือที่มานะเพราะนั้นอยากจะบี้ตะบันจำเอาให้เข้าใจด้วยดังนั้นสมการเงื่อนไขทุกคนจำแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่นุจะเรียกใช้สมการเงื่อนไขอันที่1เกิดจากการเตะซ้ำเข้าไปที่สมการปกติกลายเป็นซ้ำ y เท่ากับ m ซ้ำ x บวกกับอะไรคะ c n ยังไม่พอบรรทัดสุดท้ายพี่นุ้บอกมี3บรรทัดอีกบรรทัดหนึ่งเป็นสมการเงื่อนไขเหมือนกันแต่สมการเงื่อนไขบรรทัดที่2จะเป็นการเตะ x เข้าไปจากสมการข้างบนกลายเป็นซ้ำอะไรคะ x y เตะ x เข้าไปค่ะเตะ x เข้าไปที่ก้อนนี้กลายเป็น m ซ้ำ x กำลัง2แค่นั้นเองเตะ x เข้าไ
ก็คือเตะเอ็กเข้าไปแค่นั้นจบนี่คือสิ่งที่หนูจะเอาไปใช้หนูจําแค่สามบรรทัดแล้วเดี๋ยวหนูทําข้อสอบได้เลยเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันก็ได้ทุกคนเคลียร์ไหมเร็วไปไหมไม่นะยังไม่ยากนะให้เวลาหนึ่งนาทีค่ะจําสมการปกติ y เท่ากับ m x บวก c x กับ y เป็นตัวแปร m กับ c เป็นอะไรคะค่าคงที่โอเคนะต่อไปค่ะสมการเงื่อนไขมีกี่สมการคะสองสองสมการสมการที่หนึ่งเตะซ้ำเข้าไปจากตัวบนกลายเป็นซ้ำ y เท่ากับ m ซ้ำ x บวกอะไรคะ c n มห้าเคยเจอซ้ำไหมเคยเจอเครื่องหมายซ้ำไหมมหาเคยเจอไหมเครื่องหมายซ้ำเมชั่นซ้ำมันแปลว่าบวกเพราะฉะนั้นซ้ำเมชั่นคือการที่เอาแต่ละตัวมาบวกกันโอเคป่ะเดี๋ยวพี่จะอธิบายเพิ่มเติมให้นะและบรรทัดที่3มันก็คือซ้ำ x y ก็คือเตะ x เข้าไปที่สมการนี้โอเคไหมคะเราก็จะได้สมการนี้ออกมาทุกคนดูข้อสอบพฤศจิกา57ทุกคนเลยเลยอะในขณะที่พี่สอนไปใครอยากจะเต้นลุกเต้นตามเสียงกองข้างหลังก็ยินดีนะคะพี่ไม่ว่านะ,ะทุกคนดูข้อ24ค่ะข้อนี้เป็นข้อสอบที่เป็นช้อยดังนั้นถ้ามันเป็นช้อยนั่นหมายความว่า6คะแนนหรือ8คะแนนจำได้ไหมพี่ลูกเคยบอกเวลาพัดหนึ่งหคะแนนหรือแปดคะแนนหคะแนนตั้งใจนะฟังข้อนี้ให้เข้าใจมไม่ยากกําหนดให้เส้นตรง L สิ่งหนึ่งที่เวลาอยู่ในห้องสอบพี่ลูกค้าหนูจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นโจทย์เรื่องนี้หนูจะรู้ได้ยังไงว่าต้องใช้สามสมการนี้ทุกคนขีดเส้นใต้ในบรรทัดแรกคําว่าความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนี่คือคีย์เวิร์ดหนูจะโจทย์ข้อไหนที่มีคําว่าความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเมื่อไหร่นั่นคือเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นโอเคป่ะนี่คือวิธีการสังเกตร้อยเปอร์เซ็นจะเป็นโจทย์เรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นหนูสังเกตตรงนี้ให้ดีแล้วกันข้อยี่สี่นะกําหนดให้เส้นตรง L เป็นความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่าง x กับ y แน่นอนละ่ะสามบรรทัดนี้ต้องมาละเขาบอกว่าโดยที่ x เป็นตัวแปรอิสระได้ตารางออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะและให้สามกับ b เป็นจุดบนเส้นตรง L เมื่อ b เป็นจํานวนจริงจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้อันดับแรก L เป็นเส้นอะไรครับเส้นอะไรเด็กๆ L เป็นเส้นตรงนะอันนี้เป็นพอยห้าเจ็ดนะคะอพอยห้าเจ็ดเป็นเส้นตรงถ้าเป็นเส้นตรงเขียนสมการปกติเลยค่ะสมการปกติคืออะไรอ่ะบอกพี่นุ้ยสิพร้อมกันทุกคนว่ามาสมการปกติจำได้ไหม Y อะไร Y เท่ากับอะไรคะ m x บวกอะไรลูกบวก c ถูกต้องนี่คือสิ่งที่หนูต้องเขียนหลังจากที่หนูรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องนี้นะคะยังไม่พอค่ะเขาบอกอีกว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า b เท่ากับ13จริงหรือไม่พี่นุ้ยไม่รู้หรอกค่ะว่า b เท่ากับ13จริงหรือเปล่าพี่นุ้ยรู้แค่เพียงว่าตอนนี้พี่นุ้ยจะต้องเขียนสมการเงื่อนไขต่อไปเพราะจะต้องหา m กับ c ก่อนทุกคนดูสมการเงื่อนไขนะสมการเงื่อนไขดูเลยเตะอะไรเข้าไปคะอันดับแรกเตะอะไรเตะซ้ำซ้ำอะไรคะซ้ำ y เท่ากับ m อะไรลูก m ซ้ำ x บวกอะไรคะ c n เก่งมากพี่นุ้ยขออนุญาตแทนอันนี้ก่อนทุกคนดูซ้ำ y ค่ะซ้ำ y หมายความว่าเราจะเอา y ทุกตัวในตารางมาบวกกันให้หมดหนูเห็นตารางไหมคะเห็นหนูเห็น y ไหมลูกเห็นนะคะซ้ำ y คือการเอา y ทุกตัวมาบวกกันให้หมดดังนั้น y ตัวแรกคือเลขอะไรคะ9เห็นไหมคะในตารางดูเลย y ตัวแรกคือ9ตัวต่อไปคืออะไรคะ11ตัวต่อไป b ตัวต่อไป17ตัวต่อไป19โอเคป่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยหนูก็จะได้ออกมาว่าไงคะ m ซ้ำ x ค่ะซ้ำ x คืออะไร1บวกอะไรลูกอ่า1บวกกับ2คือการเอา x ทุกตัวมาบวกกันนะ1บวก2บวก3บวกอะไรคะบวก4บวกอะไรคะบวก5เก่งมากต่อไปเด็กๆ c คือสิ่งที่หนูไม่รู้พี่นุ้ยแล้ว n หนูจะหาจากไหนวิธีหา n นะคะทุกคนก้มดูในตารางค่ะหนูมีทั้งมีทั้งหมดกี่คอลัมน์ให้นับคอลัมน์มีกี่คอลัมน์คะห้าคอลัมน์นะอย่าบอกหกนะเว้ยเราตัดไอ้ตรงที่เป็น x y ออกโอเคไหมคะเรามีทั้งหมดหกคอลัมน์เพราะฉะนั้น n ของเราคือเลขอะไรคะเลขหกทุกเลข6ไม่ใช่ต้องเป็นเลข5นะคะพี่ก็เลยจะเขียนให้หนูรู้ว่า6ไม่ใช่นะลูกนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคมันเป็น5นะ thank you อ่ะซ้ายมือบวกได้อะไรคะ
อันหน่วยม้าเร็วเราช่วยพี่นุ้ยบวกแรกโหเร็วมากบวกเองก็ได้วะนะคะเท่าไหร่นะห้าสิบหกบวกอะไรเออบวกบีถูกต้องขวามือได้ออกมาเป็นสิบห้าเอ็มแตงกิวตรงนี้เป็นอะไรคะห้าสี่ขอบคุณค่ะพี่นุ้ยได้ออกมาแล้วแค่นี้ดังนั้นพี่นุ้ยให้เป็นสมการที่หนึ่งก่อนอย่าเพิ่งไปเขียนอะไรมากทุกคนดูต่อนะคะทุกคนดูต่อนะคะสมการเงื่อนไขพี่นุ้ยยังเหลืออีกไหมยังเหลือสมการเงื่อนไขอีกไหมเหลือว่ามาค่ะพูดดังๆซ้ำอะไรซ้ำ x y เท่ากับอะไรคะ m ซ้ำ x กําลังสองบวกอะไรลูก c ซ้ำ x ถูกต้องพี่นุ้ยคะคำว่าซ้ำ x y คืออะไรตั้งใจนะหนูเห็นไหมคะจากรูปเนี้ย x กับ y มันทําอะไรกันอยู่ x กับ y ทําอะไรกันอยู่คะมันคูณกันอยู่ดังนั้นความหมายของซ้ำ x y หมายความว่าก็มูตารางค่ะเอา x กับ y ในแต่ละคอลัมน์คูณกันคูณกันคูณกันคูณกันแล้วเอาผลคูณมาทำอะไรกันให้หมดบวกกันให้หมดคู่แรก x เป็น1 y เป็น9คูณกันได้เท่าไหร่คะได้9คู่ที่2 2กับ21คูณกันได้22 3กับ b ก็ได้3อะไรคะ3 b 4กับ17ค่ะ5ไม่ใช่ต้อง6 6 8ปะจะสี่แปดโอเคนะห้ากับสิบเก้าช่วยด้วยเก้าสิบห้าขอบคุณครับนะเอ็มติดไว้ค่ะเอ็มติดไว้ซ้ำเอ็กซ์กำลังสองหมายความว่ายังไงตั้งใจนะคะซ้ำเอ็กซ์กำลังสองหมายความว่าหนูเอาเอ็กซ์เซนละตัวกําลังสองก่อนแล้วค่อยจับทําไมกันจับทําไมกันบวกกันเอ็กซ์ตัวแรกคือหนึ่งค่ะหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งสองกำลังสองได้สี่สามกำลังสองได้เก้าสี่กำลังสี่ได้สิบหกห้ากำลังห้ายี่สิบห้านี่คือสิ่งที่หนูได้นะคะบวกกับสี่เมื่อกี้เราคิดซ้ำเอ็กไว้แล้วใช่ไหมจากสมการที่หนึ่งซ้ำเอ็กของเราคือเลขอะไรคะสิบห้าจำได้ปะจากสมการที่หนึ่งนี่ไงซ้ำเอ็กซ้ำเอ็กเราคิดได้เท่าไหร่คะสิบห้าตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสิบห้าสี่ไงทุกคนทันนะคะทันไหมทันนะอ่ะอันหน่วยม้าเร็วเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครปิดแอร์วะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรอะทำไมอุปสรรคฉันเยอะอย่างนี้วะเพียแป๊บนึงนะคะเอ่อไอ้คะตรงนี้ได้เท่าไหร่ช่วยพี่นุ้ยเร็วร้อยเท่าไหร่นะคะร้อยเก้าสิบบวกกับเสียงได้ยินเป็นสิบร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบสี่บวกกับสามบีใช่ปะใช่อ่ะร้อยเก้าสิบสี่บวกกับสามบีนะคะอ่ะตรงนี้ได้เป็นอะไรลูกว่ามาตรงนี้ได้เป็นอะไรคะเท่าไหร่นะพูดดังๆเก้าสิบห้าเอ็มบวกกับเท่าไหร่คะคือหลังจากที่แอมมันเสียพี่ก็เป็นบ้าไปเลยห้าสิบห้าใช่ไหมขอบคุณค่ะสิบห้าสี่ถูกต้องแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นสมการที่สองอ่ะพี่ด้วยถามหนูอ่ะจากหนึ่งกับสองอ่ะหนูจะทำยังไงเอาหนึ่งคูณกับสมการที่สามนี่คือเสียงร่ำร้องที่บอกมาลองคูณค่ะสิ่งที่หนูจะเห็นหนูจะได้เป็นอะไรบ้างว่ามาสามอะไรคะสามบีบวกกับเท่าไหร่คะอ่าหนึ่งร้อยหกสิบแปดตรงนี้กลายเป็นกี่เอ็มลูกสี่สิบห้าเอ็มแล้วตรงนี้กลายเป็นกี่ซีคะโหความน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นเรากำจัดได้ถึงกี่ตัวแปรเนี่ยสองตัวแปรทุกคนดูสมการที่สองกับสมการที่สามนะคะเอาอะไรตั้งดีเอาสองตั้งลบด้วยอะไรลูกลบด้วยสามเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะเห็นหนูจะเห็นว่าร้อยเก้าสิบสี่ลบร้อยหกสิบแปดเหลือเท่าไหร่คะยี่สิบหกตรงนี้เหลือกี่เอ็มสิบเอ็มใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูก็จะได้แล้วว่าเอ็มของหนูมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับสองจุดหกนั่นเองทุกคนเคลียร์ไหมทุกคนเคลียร์นะคะพอหนูได้ออกมาแล้วว่า m ของหนูคืออะไรตอนนี้นะหนูได้ออกมาแล้วของหนู m คืออะไรแต่เขาไม่ได้ถาม m จริงปะเขาถามอะไรลูกเขาถาม b คืออย่างนี้เด็กๆสมมุติว่าตอนนี้หนูได้ m ออกมาแล้วอ่าเดี๋ยวพี่รู้จะบอกให้พวกข้อโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้แป๊บนึงนะคะอ่าต่อนะก็คือว่าข้อนี้เนี่ยหนูจะได้ออกมาว่าอ่าจากสิ่งที่หนูมีสมการปกติเป็นสมการเส้นตรงหนูขีดเส้นใต้ที่คู่อันดับสามบีลูก
นูขีดเส้นใต้ด้วยคำว่าคู่อันดับ 3B อยู่บนเส้นตรง L ค่ะขีดเส้นใต้ค่ะ 3B เป็นจุดบนเส้นตรง L ขีดเส้นใต้ค่ะคำว่าเป็นเส้นตรง L เส้นตรง L ก็คือสมการนี้จริงไม่จริงเพราะมันคือสมการเส้นตรงคำว่า 3B อยู่บนจุดนี้หมายความว่าเจ้า 3B ของหนูเนี่ยสามารถที่จะแทน y ด้วย b แทน x ด้วยอะไรคะ3ทุกคนทันไหมคะทันนะทันนะดังนั้นหนูสามารถที่จะแทนค่าตรงนี้ก่อนว่ามันคือ b ค่ะเท่ากับ m เมื่อกี้คิดได้เท่าไหร่นะลูก 2.6 แทนค่า x เป็นอะไรคะ3แล้วบวกด้วยอะไรลูกบวกด้วย4ดังนั้นตอนนี้หนูจะได้ b ออกมาคือเท่าไหร่คะ 7.8 8บวกกับ c นั่นเองนี่คือ b ที่หนูได้ออกมาหนูต้องคิดอย่างนี้ไปก่อนหนูมี b เท่ากับ 7.8 บวก c พี่ด้วยขออนุญาตให้เป็นสมการที่4ค่ะ b เท่ากับ 7.8 บวก c ลูกน้องหลายคนถามว่าพี่ด้วยคะไอ้ตัว 3b เนี่ยแทนในสมการเงื่อนไขได้ไหมย้ำนะคะแทนไม่ได้แทนไม่ได้เหตุผลที่แทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกชัดเจนว่าอยู่บนสมการเส้นอะไรลูกเส้นตรงเรามีสมการเส้นตรงแค่กี่กรรมการคะสมการเดียวโอเคนะทันนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็มาดูต่อหนูได้ M ออกมาแล้วนะคะหนูได้ M ออกมาแล้วหนูได้ B ด้วยว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้หนูสามารถที่จะหาค่า B กับ C ได้แล้วทุกคนลากสมการที่หนึ่งมาเลยลูกลากมาลากมาลากมาดูนะดูนะเขาถาม b ใช่ไหมตรงนี้คือ b บวกเท่าไหร่คะจากสมการที่1 56 m หนูคิดได้หรือยังคะเมื่อกี้นี้ได้แล้วคือ2จุดอะไรลูก 2.6 ทีนี้เด็กๆคะพี่จะขอเปลี่ยน c เนี่ยเป็นตัว b หนูคิดว่าพี่นุ้ยจะทำได้ไหมทำได้หนูมีเมื่อกี้นี้ที่หนูจะเรียกมาหนูมีว่า b ของหนูเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อกี้นี้ลูกจากสมการที่4ตั้งใจนะ b ทั้งหลายอะไรคะ 7.8 บวกอะไรลูกบวก c ทุกคนอย่าเหมือนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้หนูจะได้ c เป็นอะไร b ลบ 7.8 เก่งมากทุกคนดูสมการนี้ดิสมมติพี่ด้วยตั้งชื่อว่าเป็นสมการที่5หนูจะเห็นว่าในสมการที่5ของหนูเนี่ยหนูเหลือแค่กี่ตัวแปรลูกเหลือแค่กี่ตัวแปรคะตัวแปรเดียวก็คือตัวแปร b นั่นเองอ่ะทุกคนช่วยพี่ด้วยคิดเลขหนูจะได้ทันทีแล้วเนี่ยตอนนี้ว่า b ของหนูคืออะไรดูนะตอนนี้หนูก็จะได้ b ออกมามีค่าเท่ากับอ่ะสิบห้าคูณสองจุดหกช่วยด้วยหน่วยม้าเร็วจิ้มเลยจิ้มสามสิบเก้าเป๊ะไหมลูกเป๊ะขอบคุณค่ะตรงนี้กลายเป็นห้า b ห้าคูณเจ็ดจุดแปดห้าแปดสี่สิบทศ4 5 7 3 5เป็น3 9โอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่นุ้ยย้าย B มาฝั่งนี้เหลือ4 B ค่ะ39ตัดกันหมด4 B เท่ากับ56 B เดียวเป็นเท่าไหร่ลูก4 1 4 4 4 16ถามว่ากอไก่ผิดหรือถูกกอไก่ผิดหรือถูกคะกอไก่ผิดเต็มเต็มใช่ไหมเพราะว่ากอไก่บอกว่า B เท่ากับเท่าไหร่สิบสามก็ผิดค่ะทุกคนได้ละหนึ่งอันตั้งใจต่อไปนะคะข้อที่สองคือขอไข่เนี่ยเขาใช้คำว่าถ้า x เพิ่มขึ้นศูนย์จุดห้าทุกคนขีดเส้นใต้ที่คำว่าเพิ่มขึ้นขีดเส้นใต้ที่คำว่าเพิ่มขึ้นปัญหามันมันมีคำว่าเพิ่มขึ้นหลายคนชอบเอาศูนย์จุดห้าไปแทนแต่ในข้อขอไข่ทุกคนเขียนข้างหลังหน่อยค่ะวงเล็บเอาไว้ว่าเราจะแทนในสมการปกตินะคะการแทน x y อย่างเงี้ยเราจะแทนในสมการปกตินะคะในข้อขอไข่นะคะแต่ก่อนอื่นสมการปกติทุกคนดูก่อนตอนเนี้ยพี่นุ้ยได้แล้วว่า b คือ14เพราะฉะนั้นพี่นุ้ยถามว่าถ้า b เป็น14 c จะเป็นเท่าไหร่ c ก็คือ14ลบด้วย 7.8 จริงไหมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ของหนูเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น6จุดอะไรลูก 6.2 ได้แล้วค่ะ C คือ 6.2 ทําไมพี่ต้นถึงต้องการ C วะเหตุผลที่พี่ต้นต้องการ C เพราะว่าเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเขียนค่ะสมการปกติหรือที่เรียกว่าเส้นตรง L เนี่ยมันก็จะมีสมการหน้าตาคือ y เท่ากับ
M M คือเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้นี้2จุดหคูณด้วยอะไรคะ x แล้วก็บวกเพิ่มด้วย c ก็คือ6จุดอะไรลูก 6.2 นี่คือสมการปกติที่เราแทนค่าจาก m และ c กันเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะตอนแรกเรามี m เรามี c ที่เป็นตัวที่เรายังไม่รู้ค่าพี่ด้วยได้ m กับ c จากสมการเงื่อนไขนี่คือหน้าที่ที่พวกหนูเสร็จแล้วทุกคนเข้าใจที่พี่ด้วยพูดไหมนะคะดังนั้นตรงนี้ทุกคนตั้งสติให้ดีนี่คือสมการปกติเดิมที่พวกหนูมีอยู่ในมือแล้วนะคะมาดูที่คำว่าเพิ่มขึ้นที่พี่ด้วยให้ความสนใจคำว่าเพิ่มขึ้นหมายความว่าอย่างนี้ค่ะทุกคนดูพี่นุ้ยแทนค่าดีๆนะพี่นุ้ยจะแทนค่าอย่างนี้ถ้าพี่นุ้ยมี x เพิ่มขึ้น 0.5 คำว่าเพิ่มขึ้นหมายความว่าพี่จะต้องเปลี่ยน x ตรงเนี้ยเป็น x บวกกับ 0.5 นี่คือคำว่าเพิ่มขึ้นทุกคนเข้าใจไหมเพิ่มก็คือบวกเข้าไปทันไหมลูกทันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือบวกด้วยอะไรคะ6จุดอะไรคะ 6.2 โอเคปะ่ะคราวนี้หนูมาดูซิว่าสุดท้ายแล้วคืออะไร 2.6 คูณ x กลายเป็น 2.6x 2.6 คูณ 0.5 ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะ13เพราะฉะนั้นพี่นุ้ยขออนุญาตบวก13แล้วตรงนี้ยังคงบวกอะไรคะลูก 6.2 แกแกดูที่คำว่ามันเป็น 1.3 หรือ13วะ 1.3 ดิเออโทษทีทุกคนดูที่คำว่า y จะเพิ่มขึ้น 1.3 ในหน้ามองตับหนึ่งค่ะทุกคนดูตรงนี้ที่พี่นุ้ยกำลังวาดถามว่าที่พี่นุ้ยกำลังรวมเนี่ยมันใช่ y เดิมไหมใช่ y เดิมไหมคะใช่เพราะฉะนั้นถ้าพี่นุ้ยเพิ่ม x ไป 0.5 ไอ้ y เดิมของหนูเพิ่มมาเท่าไหร่เนี่ยเพิ่มมาเท่าไหร่ 1.3 ขอไข่ถูกหรือผิดถูกค่ะจบแล้วค่ะแค่นี้นี่คือวิธีการดูนี่คือวิธีการดูข้อนี้พี่นุ้ยขอสองดอกจันก่อนไปสอบดูหน่อยนะคะนี่คือข้อสอบที่แปลกใหม่เข้ามาในเดือนพฤศจิกาค่ะก่อนหน้านี้ข้อสอบไม่ได้ไม่ได้แอดวานซ์ขนาดนี้นี่ถือว่าแอดวานซ์นะเพราะมีคําว่าเพิ่มขึ้นเพราะมีคําว่าเพิ่มขึ้นแต่เป็นข้อสอบที่สวยงามมากนะคะอ่ะใครเสร็จแล้วเปิดเมษาห้าสิบเจ็ดรอพี่หนุย้ยใครยังไม่เสร็จรีบรอให้เสร็จพี่หนุย้ยหวังว่าน้องๆที่นั่งอยู่ในห้องนี้ปีหน้าจะได้มารับน้องที่นี่กันนะคะ <coughs> นะอ่ะทุกคนดูหน้าสองค่ะข้อที่22พี่นุ้ยจะไม่เสียเวลาต่อไปทําต่อเลยลูกขอคีย์เวิร์ดค่ะพี่นุ้ยรู้ได้ยังไงว่าเป็นโจทย์เรื่องนี้คีย์เวิร์ดคือคําว่าอะไรคะข้อ22คีย์เวิร์ดขีดเส้นใต้ที่บรรทัดไหนบรรทัดที่2คือคําว่าอะไรคะความสัมพันธ์เชิงฝั่งชันถูกต้องขีดเส้นใต้เลยค่ะความสัมพันธ์เชิงฝั่งชันโอเคนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จากตรงนี้นะหนูก็เลยจะได้ว่าข้อที่22นะคะข้อที่22นะอันนี้จะเป็นเมษา57ขออนุญาตเขียนข้อก่อนข้อนี้เขาน่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกสมการหนูมาเห็นไหมคะความสัมพันธ์ระหว่าง x y เขาให้หนูมาชัดเจนแล้วว่า y เท่ากับ a x บวก b ซึ่งจริงๆแล้วมันคือสมการอะไรนั่นเองตัวนี้สมการปกติเยี่ยมมันก็คือสมการนี้เพียงแค่เปลี่ยน m เป็น a เปลี่ยน c เป็นอะไรคะเป็น b นะคะเขาบอกว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้จริงหรือไม่ที่ b เท่ากับ a บวก 1.1 ที่ตอบไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะอะไรหนูต้องหา a หนูต้องหา b นี่คืองานของหนูพี่นุ้ยสอนหนูไปแล้วหนูจะหา a กับ b ตรงนี้ได้หนูจะต้องทำอะไรหนูจะต้องใช้สมการอะไรคะสมการเงื่อนไขทุกคนดูสมการเงื่อนไขไหนลองตอบพี่นุ้ยกันทุกคนดิเร็วสมการเงื่อนไขตัวที่หนึ่งมีอะไรคะพูดค่ะพร้อมกันซ้ำอะไรซ้ำ y เท่ากับอะไรลูก a ซ้ำ x บวกอะไรคะ b คูณ n เยี่ยมแทนค่าค่ะซ้ำ y คือการเอา y ทุกตัวมาบวกกัน y ตัวที่หนึ่งคือเลขอะไรหนึ่งตัวที่สองคือเลข0ูนย์แปดตัวที่สามศูนย์จุดแปดตัวที่สี่ 0.6 นะคะ
ในขณะที่ตรงนี้เป็น a ค่ะแล้วซัม x คืออะไรบ้าง0บวกอะไรคะ1บวกกับ2บวกกับ3นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะ n ของหนูมีกี่คอลัมน์ลูก n ของหนูมีกี่คอลัมน์4คอลัมน์เพราะฉะนั้นกลายเป็น4อะไรคะ 4b อ่ะทุกคนช่วยพิมพ์ด้วยบวกเลขบวกเลข 1.6 บวก 0.6 กลายเป็น 2.2 บวก1ตรงนี้ก็เป็น 3.2 นะคะอ่ะบวกเองก็ได้นะคะทีวันอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขไม่ใช้นะคะวันไม่ให้ใช้ยันจะใช้ตรงนี้เป็น6อะไรลูก 6a ตรงนี้เป็นกี่ b คะ 4b นะคะอ่ะเขียนไว้อย่างนี้ก่อนเอาสองหารตลอดเลยดิพี่นุ้ยไม่ชอบแบบนี้2 1 2 2 6 2 2อะไรคะ2 3 6บวกกับ 2, 2, 4ให้เป็นสมการที่1ค่ะพี่นุ้ยได้แล้วค่ะสมการเงื่อนไขเรามีอีกไหมมีอีกไหมคะมีอีกสมการเงื่อนไขที่เราที่เราบอกว่ามีอีกคืออะไรทุกคนช่วยด้วยเลยผู้พร้อมเพียงกันซ้ำซ้ำ x y เท่ากับอะไรลูก a ซ้ำ x กำลัง2บวกอะไรคะ b อะไรลูก b ซ้ำ x ดีมาก x กับ y คูณกันก่อนค่ะคูณที่1 0คูณ1ได้เท่าไหร่ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ตัวต่อไปหนึ่งคูณศูนย์จุดแปดได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ศูนย์จุดแปดศูนย์จุดแปดคูณสองได้เท่าไหร่ลูกหนึ่งจุดหกสามคูณกับศูนย์จุดหกได้เท่าไหร่คะหนึ่งจุดแปดดีมากแล้วซ้ำ x กําลังสองคืออะไรมันคือการที่เอา x แต่ละตัวทําไมกันก่อนคะกําลังสองก่อนเพราะฉะนั้นศูนย์กำลังสองได้เท่าไหร่คะศูนย์หนึ่งกำลังหนึ่งได้ไอ้หนึ่งกำลังสองได้หนึ่งนะสองกำลังสองได้สี่สามกำลังสองได้เก้าดีมากตรงนี้ B ค่ะเด็กๆคะซัม x เมื่อกี้เราคิดเอาไว้แล้วเราคิดซัม x ได้เท่าไหร่คะตรงนี้ตรงนี้ได้เท่าไหร่คะได้หกเพราะฉะนั้นทุกคนเขียนค่ะขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะตายแล้วโอ้ขอบคุณมากค่ะอ่าขอบคุณนะคะอ่าต่อไปซ้ายมือลูกซ้ายมือว่าไงซ้ายมือได้เท่าไหร่ช่วยด้วยติ๊กต็อติ๊กต็อบวกนานไปนะเท่าไหร่นะคะดังดังสี่จุดสองพี่เชื่อหรอนะถ้าพี่ผิดพี่จะนั่งร้องไห้นะตรงนี้เป็นสิบสี่เอแล้วก็บวกได้เท่าไหร่คะหกบีเอาสองหารตลอดก่อนเป็นสองจุดหนึ่งตรงนี้เป็นกี่เอลูกเจ็ดเอแล้วตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะสามบีให้เป็นสมการที่สองอ้าวเด็กๆหนึ่งกับสองหนูอยากกำจัดเลยหนึ่งกับสองหนูอยากกำจัดอะไรกำจัดอะไรคะหนูไม่อยากกำจัดเลยสักอย่างค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันวุ่นวายเอา้าพี่นุ้ยกำจัดบีได้ไหมได้สองบีกับสามบีมีคอลนอเป็นกี่บีหกบีเพราะฉะนั้นเอาอะไรคูณสมการที่หนึ่งคะเอาสามคูณสมการที่หนึ่งเก่งมากเพราะฉะนั้นสามคูณหนึ่งจุดหกจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะสี่จุดสี่จุดแปดนะคูณเลขนะ 3a ค่ะเป็น 9a แล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นกี่ b คะเป็น 6b พี่นุ้ยให้เป็นสมการที่3ต่อไปค่ะพี่นุ้ยเอา2คูณสมการที่2ลูกตัวแรกพี่นุ้ยจะได้ออกมาเป็นแล้วพี่นุ้ยจะหารทำไมบางทีพี่ก็เปิดตัวเองเหมือนกันนะเด็กๆคะมีลิควิดไหมคะเอาออกเถอะลูกเอาออกเถอะลูกอ่ะหนูรู้ไหมคะว่าหนูมีอะไรอยู่ในมือมีนี่เป็นสมการที่สองแล้วใช่ปะถูกไหมคะบางทีพี่ก็จะโชว์โง่ให้หนูเห็นบ่อยๆนะพี่มีความเป็นคนที่พิเศษนิดนึงอ่ะดูนี่เลยแวบมานี่เพราะฉะนั้นพี่นุ้ยเล่นได้แล้วเอาสมการที่สองตั้งลบด้วยสมการที่สามนะคะสแสดงว่าซ้ายมือติดลบเท่าไหร่ลูกศูนย์จุดหกนะคะสิบสี่กับเก้าหรือกี่เอคะห้าเอถูกต้องไหมลูกนะคะแล้วเราก็จะได้เอออกมาติดลบเท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองค่ะถูกต้องได้เอออกมาเท่ากับลบศูนย์จุดหนึ่งสองพอได้เอออกมาปุ๊บอ่ะหาเจ้าบีทีนี้แทนค่าค่ะเอาไปแทนค่าแทนในหนึ่งแล้วกันทุกคนช่วยพี่หน่อยนะแทนในสมการที่หนึ่งค่ะตั้งใจฟังนะเดี๋ยวพี่จะให้หนูคิดเองนะหนึ่งข้อแต่ตอนนี้พี่จะ
ช่วยพวกหนูก่อนนะให้หนูเห็นภาพก่อนเด็กๆคะเราเอา a เท่ากับลบศูนย์จุดหนึ่งสองแทนในสมการที่หนึ่งเพื่อที่ต้องการจะหา a หนูจะได้ออกมาว่าหนึ่งจุดหกมีค่าเท่ากับอะไรขอบคุณมากในความร่วมมือทุกๆคนนะคะสามคูณด้วยลบศูนย์จุดหนึ่งสองคิดเองก็ได้วะบวกกับสองอะไรลูกสองบีเงียบใช่ตรงนี้เป็นลบอะไรคะลบศูนย์จุดสามหกเหมือนคนบ้านเราพูดเองตัวเองอยู่คนเดียวบวกกับสองบีนะคะเพราะฉะนั้นสองบีของพี่ก็เลยมีค่าเท่ากับย้ายอันนี้ไปบวกกันก็จะเป็นหนึ่งจุดอะไรคะหนึ่งจุดเก้าหกขอบคุณมากที่ช่วยบวกคนง่ายละสินะคะนะเพราะฉะนั้นบีเลยเท่ากับอะไรคะศูนย์จุดเก้าแปดเด็กๆคะโจทย์ถามกอไก่ค่ะลูกโจทย์ถามว่าจริงหรือไม่ที่บีอ่ะลองดูก็ได้บีของหนูคือเลขอะไรบีของหนูคือเลขศูนย์จุดเก้าแปดศูนย์จุดเก้าแปดตัวเนี้ยนะคะถามว่ามันเท่ากับการที่หนูเอาเจ้าเอนี่คือเอของหนูบวกกับหนึ่งจุดหนึ่งจริงหรือไม่เป๊ะไหมเป๊ะไหมเฮ้ยบวกทศนิยมคณิตศาสตร์ชั้นสูงตอนปหกลูกทำเป็นไหมตายห่าครับอ่ะโอเคค่ะเป็นไงล่ะไปเรียนเข้าดิคู่มองคู่มองเนี่ยนะหนึ่งจุดหนึ่งตั้งไหมอ่ะลบอะไรคะศูนย์จุดหนึ่งสองคุณครูสอนหนูว่าไงคะนักเรียนคะนักเรียนต้องจับลบตรงนี้เติมศูนย์นะลูกตรงนี้จะได้มีค่าเท่ากันอ่ะลบยังไงคะศูนย์ลบสองไม่ได้ยืมหนึ่งมาหนึ่งอันเลยมันเป็นสิบนะคะสิบลบสองเหลือแปดถามว่าใช่ตัวที่เขาต้องการไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นกอไก่ถูกหรือกอไก่ผิดอ่ะถูกนะคะกันเขียนพอพึ่งกอไก่ถูกนะคะกอไก่ถูกถูกต้องอ่ะผ่านไปทุกคนดูข้อขอไข่แล้วเขียนย้ำไปอีกหนึ่งครั้งเด็กๆเขียนข้อขอไข่ไหมข้อสอบที่ให้ x มาแล้วถามหา y วงเล็บค่ะลักษณะนี้จะต้องแทนในสมการปกติเสมอเสมอเลยนะถ้าให้ x มาแล้วถามหา y เนี่ยนะเหมือนข้อเมื่อกี้มี x มี y ต้องแทนในสมการปกติเสมอหนูอย่าทะลึ่งไปแทนในสมการเงื่อนไขนะลูกมันจะผิดนะคะเดี๋ยวจะมีโจทย์หลอกลวงหนูมาหนึ่งข้อนะอ่ะผ่านไปจากตรงนี้เราก็จะได้สมการปกติของเราคืออะไรคะเขียนดีๆสมการปกติของหนูก็คือ y เท่ากับอะไรลูก a x บวก b พี่นุ้ยก็รู้ลูกแต่ช่วยแทน a ให้หน่อยเร็ว a คืออะไรคะลบศูนย์จุดหนึ่งสอง x บวกอะไรลูกศูนย์จุดเก้าแปดนะคะนี่คือ y ค่ะนี่คือสมการปกติจอยบอกว่าจริงหรือไม่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันแทน x ด้วยเลขอะไรคะเลข8 y ของฉันจะเป็น 0.02 พี่ไม่รู้หรอกลูกพี่ขออนุญาตบอกเลขก่อน8 2 16ทด1เป็น9ตรงนี้เป็นติดลบ 0.96 ตรงนี้ก็บวกด้วย 0.9 อะไรคะ98ปรากฏว่าตรงนี้ใช่ 0.02 ไหมลูกใช่ไหมถามว่าขอไข่ถูกหรือขอไข่ผิดขอไข่ถูกเพราะฉะนั้นถูกทั้งสองข้อนะคะนี่คือลักษณะของข้อสอบที่มันจะออกพี่นุ้ยจะพูดข้อสอบอีกข้อหนึ่งคือข้อข้างล่างแล้วเดี๋ยวพี่นุ้ยจะมีข้อสอบปีล่าสุดมีนาห้าแปดให้พวกหนูทําด้วยตัวเองก็จะจับเวลาด้วยนะคะในในเรื่องนี้นะในเรื่องนี้นะทุกคนดูข้อยี่สิบสองอันข้างล่างที่เป็นมีนาห้าเจ็ดพร้อมนะคะสังเกตนะปีห้าเจ็ดข้อยี่สิบสองปีเมียนเมษาห้าเจ็ดก็ยี่สิบสองใช่ไหมอ่าพฤศจิกาห้าเจ็ดข้อยี่สี่เดี๋ยวไปดูเมษากันเป็นข้อที่เท่าไหร่นะเราไม่มีอะไรทําลูกเรานั่งคํานวณอย่างนี้แหละเพราะว่าเรามีเวลาว่างในห้องสอบเยอะอยู่ไม่รู้จะทําข้อไหนนะคะทุกคนดูตรงนี้ค่ะเขียนบังคับไปในข้อนี้ว่ามันคือโจทย์อนุกรมเวลาโจทย์ลักษณะนี้จะเป็นโจทย์ที่เรียกว่าอนุกรมเวลาค่ะแล้วเราต้องใช้เรื่องนี้ด้วยสมมุติถ้าเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้คืออนุกรมเวลาเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเรื่องนี้อยู่ในพาร์ทที่สองค่ะใต้ตารางขีดเส้นใต้สัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนะคะสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
อะเริ่มเลยนะคะโจทย์ข้อนี้จะมีเทคนิคอยู่นิดหน่อยถ้าหนูรู้เทคนิคข้อสอบลักษณะอนุกรมเวลาจะเป็นข้อสอบที่ง่ายไปเลยนะคะความง่ายของเราเป็นอย่างนี้ค่ะอันดับแรกขออนุญาตตีตารางแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าตรงเนี้ยคือปีพศตรงนี้คือจํานวนประชากรซึ่งมีหน่วยเป็นกี่คนคะแสนคนย้ํานะคะมีหน่วยเป็นแสนคนเด็กๆดูตรงนี้นะลูกมันจะมีทั้งหมด5ตารางนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอ่ะอันนี้คือปีสองห้าห้าศูนย์ขออนุญาตเขียนก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นปีสองห้าห้าหนึ่งสองห้าห้าสองสองห้าห้าสามนะคะแล้วก็สองห้าห้าสี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดสองเด็กๆตรงนี้มีหนึ่งจุดสองคนหรือเปล่าไม่ใช่หนูจะต้องคูณด้วยสิบยกกำลังอะไรคะแสนเนี่ยคำว่าแสนต้องคูณด้วยสิบยกกำลังอะไรคะเด็กๆกำลังห้าเพราะแสนมีศูนย์กี่ตัวคะเยี่ยมมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็น 2.6 ตรงนี้มี A ตรงนี้เป็น 5.4 ตรงนี้เป็น 6.3 ทุกคนดูตรงนี้นะคะความน่าสนใจเป็นอย่างนี้ลูกข้อเนี้ยเขาต้องการรู้ว่าเขาจะทํานายว่าปี2557จะมีประชาถ้าเกิดไม่ใช่ทํานายทํานายว่าปี2557มีประชากรคือ1ล้าน2 8 0 0คนอยากจะทราบว่าปี52จะมีประชากรกี่คนเห็นข้อสอบแบบนี้แล้วแบบเครียดเพราะว่ายังหา x หา y ไม่ได้นะคะถ้าเป็นโจทย์เรื่องนี้หนูจะต้องมีสมการปกติซึ่งเป็นสมการเส้นตรงอย่างที่เขาบอกถูกไหมคะเพราะเขาบอกว่าเป็นเส้นตรงสมการปกติของหนูก็คือ y เท่ากับ mx บวก c เด็กๆคะ y ของหนูคือจำนวนประชากรนี่แหละลูกแต่ x ของหนูนะคะไม่ใช่พศนะคะเพราะถ้าดูแทนพศเป็น2550 2551หนูจะพักผ่อนอยู่บ้านเลยนะคะตัวเลขมันเยอะมากและมันไม่ได้ทําให้ได้คําตอบพี่น้อยค่ะถ้าหนูจะหา x เมื่อไหร่ทุกคนเอาเทคนิคตรงนี้ไป x คือสิ่งที่หนูจะต้องสร้างขึ้น x คือสิ่งที่หนูต้องสร้างขึ้นในกรณีแบบนี้ให้หนูมองหาคอลัมน์ที่อยู่ตรงกลางหนูจะพบว่าตรงนี้คือคอลัมน์ที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่เซตให้เป็นศูนย์ค่ะขอลัมน์ที่อยู่ตรงกลางเซตให้เป็นศูนย์ค่ะซ้ายมือลบหนึ่งลบสองไปเรื่อยๆขวามือหนึ่งสองจบหลายคนเริ่มสงสัยพี่นุ้ยคะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างอันเนี้ยหนูมีทั้งหมดห้าคอลัมน์ซึ่งมาเป็นจำนวนขี้หนูสามารถหาตรงกลางได้จริงไหมขออนุญาตพูดไว้ก่อนเลยแล้วถ้าสมมติหนูมีเป็นคู่คอลัมน์ล่ะพี่นุ้ยอ่ะอย่างเช่นตรงนี้ที่นุ้ยจะกำหนด x พี่นุ้ยมี y อย่างเงี้ยพี่นุ้ยมีทั้งหมด4คอลัมน์อ่ะสมมติเป็นคู่ตรงไหนคือตรงกลางของหนูเด็กๆจำนะคะอันนี้เพิ่มเติมไปหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่าข้อสอบจะให้ขี้หรือคู่ค่ะนะคะแต่โจทย์อนุกรมเวลาคือโจทย์น่าสนใจมากถ้าเป็นพี่พี่จะออกแบบนี้นะคะถ้าเป็นคู่คอลัมน์เราหาตรงกลางไม่ได้เราก็อุปโลกว่าคู่นี้คือคู่ตรงกลางแล้วให้เขาเป็นลบหนึ่งกับหนึ่งหน้าด้านเลยเด็กๆคะลบหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยมันมีช่วงห่างกันกี่หน่วยลบหนึ่งกับหนึ่งมีช่วงห่างกันกี่หน่วยลูกสองหน่วยถูกไหมแสดงว่าตรงนี้จากหนึ่งเป็นสองได้มั้ยต้องเป็นถูกต้องตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะลบสามจบนี่คือการกําหนดกรณีที่เป็นคู่โอเคไหมคะทันนะกรณีที่เป็นคู่เราจะกําหนดแบบนี้เดี๋ยวพี่นุ้ยจะบอกเหตุผลว่าทําไมแต่บอกเบื้องต้นไปก่อนหนูลองดูสิลูกตรงนี้เวลาที่หนูหาซัมเอ็กซัมเอ็กของหนูพอบวกกันปุ๊บเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ศูนย์หนูดูตรงนี้ค่ะเวลาหนูบวกซัมเอ็กเป็นเท่าไหร่คะนี่คือเทคนิคโอเคไหมคะเพื่อที่จะทําให้หนูยุ่งยากน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตทําต่อข้อนี้ค่ะกำหนด x เรียบร้อยแล้วมี y เรียบร้อยแล้วด้วยอยู่ในมือดังนั้นทุกคนเขียนสมการปกติรอไว้ค่ะสมการปกติของหนูหนูมีหน้าที่ y เท่ากับ m x บวก c หา m ให้ได้หา c ให้ได้หาจากไหนพี่นุ้ยหาจากสมการเลยคะสมการเงื่อนไขนะคะหาจากสมการเงื่อนไขทุกคนดูอย่างนี้นะทุกคนดูอย่างนี้นะข้อนี้เราต้องการสมการเงื่อนไขยังไงบ้างอันดับแรกเตะซ้ำเข้าไปที่ y 
มีค่าเท่ากับ m ซัมอะไรคะจําได้ไหม m ซัม x ตรงนี้บวก c อะไรลูก c n ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะซัม y คือการที่เอา y ทุกตัวมาบวกกัน 1.2 ค่ะบวก 2.6 บวกกับ a บวกกับ5จุดอะไรคะ 5.4 บวกกับอะไรคะ 6.3 m ของหนูคือสิ่งที่หนูกำลังต้องการหาค่ะแต่ซัม x ของหนูว่ามาเลยเท่าไหร่ซัม x ได้เท่าไหร่คะ0ทุกคนเคลียร์ไหมคะว่ามันเป็น0หนูเอา x ทุกตัวมาบวกกันเด็กข้างบนอะสีจากสีน้ำเงินอะ0ไหมคะ0ค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมพี่รู้ถึงทำแบบนี้มีกี่คอลัมน์ลูกมีกี่คอลัมน์ห้าคอลัมน์ n เป็นห้าดังนั้นจบตรงนี้ตัดไปหนูจะได้ค่า c กับ a ที่เหลือค่ะดังนั้นซ้ายมือของหนูโหเห็นตัวเลขแล้วปวดหัวเบาๆนะคะไม่เป็นไรคิดช่วยพี่หน่อยเร็วน่ารักที่สุดเท่าไหร่นะคะดังๆสิบห้าจุดห้าสิบห้าจุดห้าบวกกับ a เยี่ยมพี่นุ้ยได้ละอยู่ในมือนะคะนี่คือ a นะให้เป็นสมการที่หนึ่งไว้ก่อนต่อไปต่อไปเขาบอกอีกว่าเขาบอกอีกว่าเขามีซัม x y อีกสมการหนึ่งสมมติอยู่ในห้องสอบหนูคิดได้แค่นี้นะตรงนี้คือ m ซัม x กําลังสองก็บวกกับ c ซัม x เด็กเด็กคะแสดงว่าตรงนี้พี่นุ้ยต้องเป็นเลขอะไรพูดซิศูนย์ถูกต้องเพราะซัม x ของพี่นุ้ยเป็นศูนย์นะคะทุกคนช่วยพี่นุ้ยซัม x y หน่อยแล้วซัม x y ตัวแรกพี่นุ้ยจะได้เป็นหนึ่งไม่ใช่เป็นเท่าไหร่ลบใช่ไหมลบสองจุดสี่จริงปะคะตัวต่อไปเป็นลบอะไรลูกสองจุดหกใช่ไหมคะ a มีไหม a ไม่มีตัวต่อไปก็จะเป็นห้าจุดเลยคะห้าจุดสี่ตัวต่อไปเป็นเท่าไหร่ลูกสิบสองจุดหกหน่วยม้าเร็วค่ะช่วยด้วยในขณะที่พี่คิดซัม x กําลังสองซัม x กําลังสองจะกลายเป็นสี่บวกหนึ่งบวกศูนย์บวกหนึ่งและบวกสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ออกมาเป็นกี่ m คะสิบ m ซ้ายมือได้เท่าไหร่ช่วยพี่ด้วยหน่อยเท่าไหร่นะคะสิบสิบเท่าไหร่สิบสามขอบคุณค่ะนั่นหมายความว่า m ของพี่มีค่าเท่ากับหนึ่งจุดสามแน่นอนแล้วพี่นุ้ยก็ทำไมคะขออนุญาตเขียนสมการปกติเพราะฉะนั้นสมการปกติขออนุญาตเขียนก่อนก็จะมีค่าคือ y เท่ากับ 1.3x บวกกับ c ยังคงต้องติด c ค่ะเด็กๆเพราะพี่นุ้ยยังไม่สามารถที่จะหาค่า c ออกมาได้พี่นุ้ยแล้วหนูจะหายังไงอ่าพอมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนกลับไปดูที่โจทย์ค่ะขีดเส้นใต้ตั้งแต่คาว่าทำนายว่าในปี2557จะมีประชากร1 2 8 0 0 0คนขีดเส้นใต้ตรงนี้ค่ะทำนายว่าในปี2557จะมีประชากร1 2 8 0 0 0คนเด็กๆปี2557แสดงว่าโจทย์กำลังบอก x อ้อ,อมๆพวกหนูมาจริงไหมหนูตอบพี่ได้ไหมอ่ะว่าพี่นุ้ยขออนุญาตเลือกข้างบนนะปี2557หนูจะได้ x เป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะอ่ะเพื่อนบอก5หลายคนที่ยังไม่รู้เป็น5ได้ยังไงทุกคนคะสตาร์ทที่2554ที่มีในข้อมูล54แล้วไอ้ลูก55 56 57แสดงว่า54ห่างจาก57กี่หน่วย3หน่วยปี54 x เป็นเลขอะไรเป็นเลข2 2แล้วไอ้ลูก3 4 5แสดงว่าปี57ได้ค่า x เป็น5เด็กๆเขียนนะณนะปี2557ได้ x เท่ากับ5ค่ะ x เท่ากับ5โจทย์บอก y มาด้วยจริงไหมเพราะบอกโจทย์บอกจำนวนประชากรนะคะโจทย์บอกจำนวนประชากรดังนั้นเวลาเขียนนะลูกหนูจะต้องเขียน y ให้อยู่ในรูปแสนคนจริงปะมันก็คือมีค่าเท่ากับ10จุดอะไรคะ 10.28 หนูต้องเขียนได้หน่วยแสนคนนะคะนะสิ่งที่หนูขีดเส้นใต้คือสิ่งที่โจทย์บอกคําพูดนี้มาโจทย์บอกย้ํานะคะโจทย์บอกตรงนี้คือตรงบริเวณที่หนูขีดเส้นใต้ค่ะ
ทีนี้เด็กๆพี่นุ้ยย้ำเสมอตั้งแต่ข้อแรกเมื่อไหร่ก็ตามที่โจทย์พูดถึงค่า x ค่า y เราจะเอาไปแทนในสมการไหนคะเงื่อนไขหรือปกติปกติเก่งมากแสดงว่า x เท่ากับ5 y เท่ากับ 10.7 อ่า 10.28 จะต้องแทนในสมการปกติเขียนย้ำไปอีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่ลืมค่ะ x กับ y จะต้องแทนในสมการปกติเสมอนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นหนูจะได้อะไรวะตอนนี้แทน y เป็น 10.28 ค่ะส่วน x แทนด้วยเลข5ค่ะ 1.3 คูณ5นั่นหมายความว่าหนูกำลังจะได้ค่าอะไรแล้วหนูกำลังจะได้ค่า c ค่ะพี่นุ้ยนะตรงนี้หนูก็จะกลายเป็น 6. จุดอะไรลูก 6.5 ตรงนี้เป็น 10.28 บวกกับอะไรคะบวกกับ c ดังนั้น c ของหนูก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ช่วยด้วยเร็ว 3.78 เก่งมากขออนุญาตเขียนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นสมการปกตินะคะสมการปกติของหนูจะได้ออกมาว่าจะได้ออกมาว่า y เท่ากับ 1.3x บวกด้วย 3.78 สวยงามโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามปีไหนปี2552ไปดูในตารางค่ะณปี2552 x เป็นเท่าไหร่ลูก x เป็นเลขอะไรคะ0ย์ปะใช่ปี2552เราได้ว่า x ของเราเป็นเลข0ดังนั้นก็แทนไปเลยค่ะแสดงว่าข้อนี้ y ก็จะเลยมีค่าเท่ากับพี่นุ้ยคิดเลขอะไรผิดเปล่าวะพี่นุ้ยคิดเลขผิดชัวร์แป๊บนึงนะนะปี2552 x เป็นศูนย์จะมีประชากรกี่คนพี่คิดเลขอะไรผิดช่วยด้วยเลยห้าสามสิบห้าทดหนึ่งห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดเป็นสาม x เป็นห้าก็ถูกแล้วเฮ้ยพี่คิดอะไรผิดวะใครหาเจอบ้างฮะมันต้องมีส่วนผิดขอดูแป๊บนึงนะขออนุญาตเช็คตัวเลขก่อนห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ถูกแล้วทุกคนเช็คสมการเงื่อนไขสิบวกเลขถูกจริงเปล่าเช็คสมการเงื่อนไขที่หนึ่งให้พี่นุ้ยเร็วดูตัวเลขหน่อยถูกไหมปึ๊บปึ๊บตัวนี้ได้ออกมาเป็นแปดแปดบวกกับบวกกับเจ็ดจุดห้าใช่สิบห้าจุดห้าถูกแล้วก็บวกกับ a ตรงนี้เป็น c n เฮ้ยพี่นุ้ยคิดเลขตัวไหนผิดวะ 1.2 2.6 a 5.4 5.3 หรือพี่นุ้ยแทนค่า x y ผิดผิดไหมเช็คสิลบ2คูณ 1.2 พี่นุ้ยได้ลบ 2.4 2.6 คูณลบ1ได้ลบ 2.6 ตรงนี้เป็นศูนย์ถูกแล้ว1คูณ 5.4 6.3 6.3 คูณ2ก็ต้องเป็น 12.6 ก็ยังถูกอะเฮ้ยผิดตรงไหนวะเจอไหมฮะอะไรครับพูดดังๆมีคนเจอไหมเจอตรงไหนลูกพูดดังๆเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสมการที่หนึ่งสมการที่หนึ่งคือตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือ a กับ c ที่พี่นุ้ยได้สมการที่หนึ่งมาถูกไหมเสร็จปุ๊บพี่นุ้ยก็ได้สมการที่สองโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะสมการที่สองพี่นุ้ยได้ m ออกมาจริงไหมสมมุติพี่นุ้ยได้ m ออกมาปุ๊บ
พี่น้อยเอาเอ็มมาใส่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวนะเรากำลังบอกพี่นุ้ยว่าสมการที่หนึ่งสมการที่หนึ่งทำไมนะแป๊บนึงนะครับน้องกำลังบอกว่าควรจะเอา C ไปแทนในสมการที่พี่รู้ได้ C ออกมาใช่ไหมเอา C ไปแทนในสมการที่หนึ่งถูกต้องครับขอบคุณมากใช่แล้ว thank you โอเค thank you หลายอ่ะลบตรงนี้งงอยู่นานมากขอบคุณครับอ่าตรงนี้คือพี่นุ้ยถูกแล้วนะได้ y เท่ากับ 1.3x บวกกับ 3.8 ถูกต้องแล้วครับอ่ะทุกคนกลับมาดูที่ตรงนี้ครับดูนะอ่ะเรียนดูนะคะจากตรงนี้เนี่ยทำไมเออ y ค่ะทำไมถึงจะต้องไปแทนในสมการที่1พี่นุ้ยมีเหตุผลค่ะทุกคนจบอ่ะสองห้าสองคือตัวเลขที่มี x อยู่ในตารางจริงไหมเห็นเห็นไหมคะสองห้าสองมี x อยู่ในตารางใช่ไหมคะตัว a ของเราก็อยู่ในตารางไหมคะอยู่นะคะเขียนจับจันไว้ในข้อนี้อย่าบอกพี่แต่พี่เมื่อกี้นี้พี่เลยตัวเลขทุกตัวที่อยู่ในตารางเขียนนะคะตัวเลขทุกตัวที่อยู่ในตารางห้ามแทนในสมการปกติทุกข้อจำไว้นะคะในเรื่องนี้นะคะตัวเลขที่อยู่ในตารางตัวเลขที่อยู่ในตารางห้ามแทนในสมการปกติทุกข้อเห็นไหมพี่รู้ลืมดูไปเลยว่าเอ็มอยู่ในตารางเพราะฉะนั้นแทนปุ๊บมีคำตอบว่าไม่มีเห็นปะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าปี2552มันคือตัวเลขในตารางเอก็คือในตารางดังนั้นพี่จะไปแทนในสมการปกติตรงนี้ได้ไหมคะแทนไม่ได้ถ้าแทนรูปเกิดอะไรคะเน่าแจ้งถูกต้องนักเขียนตอนนี้ขอบคุณมากครับดังนั้นพี่รู้จะต้องแทนในสมการเลือกไขได้เท่านั้นค่ะอ่ะทุกคนฟังด้วยนะพี่จะแยกแยะให้หนูมองภาพไม่ออกตอนเนี้ยพี่รู้มีสองจำพวกฟังนะคะจำพวกแรกคือสมการปกติกับอีกจำพวกหนึ่งคือสมการเงื่อนไขถูกไหมคะในจำพวกสมการเงื่อนไขทุกครั้งที่หนูจะใช้เขาตัวเลขที่จะแทนในสมการเงื่อนไขได้จะต้องเป็นตัวเลขที่มาจากตารางเท่านั้นโอเคป่ะถ้าเป็นตัวเลขที่ไม่อยู่ในตารางเช่นจบแล้วบอกเป็น x หรือ y ต่างหากมาเราจะแทนในเงื่อนไขไม่ได้เลยโอเคไหมคะแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่อยู่ในตารางเราก็จะแทนอะไรไม่ได้เหมือนกันปกติไม่ได้เหมือนกันทุกคนเคลียร์ที่ไม่ได้พูดแล้วคะตรงนี้เป็นหนึ่งทุกข้อในเรื่องอนุโมทนาและความสมบูรณ์ของชาติโอเคป่ะนะจำไม่ดีนะถามตัวเองก่อนว่าเป็นตัวเลขในตารางไหมตัวเลขในตารางแทนในเงื่อนไขถ้าไม่ใช่ตารางแทนในปกติข้ามเขตไม่ได้นะคะดังนั้นข้อนี้ขอบคุณน้องมากเลยเราก็จะได้ออกมาว่าจากสมการที่หนึ่งพี่นุ้ยคิดออกมาแล้วเมื่อกี้ค่ะสมการที่หนึ่งคือหนึ่งอ่ะทุกคนบอกพี่นุ้ยหน่อยสิบห้าจุดห้าใช่ไหมจากสมการที่หนึ่งสิบห้าจุดห้าบวกกับ a มีค่าเท่ากับอะไรลูกห้าซใช่ไหมคะอ่ะหนูก็จะแทนค่า c เนี่ยลงไปในตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิบห้าจุดห้าแล้วก็บวกด้วย a ดังนั้นได้เอเท่าไหร่หน่วยม้าเร็วแสดงว่ามีคนคิดแล้วเท่าไหร่นะคะ 3.4 เยี่ยมค่ะเฮ้ยไม่มีคําตอบมี 3.4 คูณ10แล้วก็ลังอะไรลูกอันนี้คือหน่วยอะไรคะแสนคนอย่าโวยวายนะเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูก็เลยจะได้ว่าปี2552คิดเป็นประชากรกี่คนคะ 340,000 คนใช่แล้วโอเคปะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะอ่าเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยพี่นุ้ยก็จะไม่ให้เสียเวลาละ
พี่จะจับเวลาให้พวกเรานิดนึงตรงนี้คือไอเดียที่ข้อสอบมันจะออกนะคะเพราะฉะนั้นพวกหนูตั้งใจที่จะลองทําข้อสอบล่าสุดใหม่ๆตรงนี้นิดนึงก่อนที่หนูจะไปดูที่พี่รู้จะโพสให้อ่ะพร้อมจดจดนิดนึงค่ะมีนาห้าแปดเอาเลยนะข้อสอบมีนาห้าแปดเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันปีนี้อยู่ที่ข้อที่ยี่สิบสี่เช่นกันนะไม่ต้องไปสนใจข้อดูโจทย์ให้ดีทุกคนคิดดีๆนะโจทย์แอดวานซ์ในเรื่องของโจทย์แต่ว่าถ้าเกิดหนูเข้าใจโจทย์แล้วหนูก็จะทำได้เลยกำหนดให้จุดห้าจุดค่ะ x หนึ่ง y หนึ่งลบ x สอง y สองบางคนเห็นโจทย์ข้อนี้อ๋อเลขาคณิตวิเคราะห์หนูก็จะนั่งงงอยู่นานมากเพราะหนูจะทําไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าจุดตรงเนี้ยเป็นจุดห้าจุดย้ำห้าจุดบนระนาบโอ้โหแอดวานมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงโดยที่บอกแล้วนะคะข้อสอบมีนาห้าแปดถ้าใครทําได้ทุกข้อฝึกได้นี่พี่มั่นใจมากว่าน้องฝ่าฟันได้นอนนอนปีนี้แต่เขาอาจจะทำลายสถิตินะก็คืออะไรคะยี่บเก้าตุลานี้อาจจะเพิ่มความยากนิดนึงจะได้ทำลายสถิติปีที่แล้วอะไรเงี้ยขอให้เป็นอย่างนั้นอ่ะและความสัมพันธ์โอ้โดยที่โดยที่เอาตัวนี้ออกก่อนซัมเอ็กไอไอตั้งแต่หนึ่งถึงห้าอ่านโจทย์ดีๆนะเท่ากับยี่สิบซัมวายไอตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเท่ากับ45โอ้โหสวยงามมากข้อนี้ชอบซัมอาซัมเอ็กไอกำลังสองไอตั้งในหนึ่งถึงห้าเท่ากับหนึ่งร้อยยังไม่พอค่ะซัมวายไอกำลังสองไอตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเท่ากับสี่ร้อยแปดสิบห้ายังไม่พอค่ะซัมเอ็กไอวายไอไอตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเท่ากับสองยี่สิบหนูอย่าก,กลัวโจทย์ข้อนี้นะคะการที่เขาพูดไอ้ซ้ำๆนี่มาหนูควรจะยิ้มเพราะเขาบอกอะไรมาเยอะเลยโจทย์บอกต่อไปว่าและความสัมพันธ์ค่ะจดโจทย์นะลูกและความสัมพันธ์ระหว่าง x i กับ y i นะคะเป็นความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันมาแล้วค่ะคีย์เวิร์ดพี่นุ้ยขออนุญาตใช้ตัวย่อความสัมพันธ์นะคอสอพอที่เขียนเขียนเยอะความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเส้นตรงเชิงฟังก์ชันแบบเส้นตรงนะคะคือบอกมาด้วยว่ามันคือ y เท่ากับ ax บวก b เมื่อเมื่อเด็กๆจดไปนะจดจดนะเมื่อ x ค่ะเมื่อ x เป็นตัวแปรอิสระเมื่อ x เป็นตัวแปรอิสระและ ab เป็นจำนวนจริงและ ab เป็นจำนวนจริงจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้อะดูนะกอกไกจริงหรือไม่ a กำลังสองบวก b กำลังสองจะเป็นห้าขอไข่ถ้า x เป็นจำนวนเต็มโอ้โหข้อสอบสวยงามมากข้อนี้แล้ว y เป็นจำนวนขี้ความแตกต่างของข้อนี้ไม่มีตารางมาให้เหมือนข้อที่มันผ่านมาแต่ไม่มีตารางเราก็มีคีย์เวิร์ดพี่นุ้ยจะให้เวลาจดจดอีกหนึ่งนาทีแล้วพี่จะจับเวลาพร้อมกันพี่ให้ห้านาทีเลย
แต่จริงๆหนูมีเวลาแค่สี่นาทีในการทำข้อสอบนั้นถึงนะคะอ่ะอย่าเพิ่งทำนะอย่าเพิ่งจับเวลาพร้อมกันจนจบให้เสร็จก่อนก็ถามว่ากอไก่จะขอไข่เนี่ยข้ออะไรถูกบ้างข้ออะไรผิดบ้างหรือถูกต้องสองข้อนะคะนะใครยังจดๆไม่เสร็จก็เพิ่มหาเลยเพิ่มมือห้ามใช้เครื่องที่แรกค่ะเอาเครื่องที่แรกออกไปจากตัวทดสอบตัวเองนะคะทดสอบตัวเองนะคะมีแค่สามสูตรสามบรรทัดเท่านั้นนะเอาเลยนะประมูลค่ะห้านาทีกับเวลาที่มันมีแค่สามสูตรค่ะเลือกใช้ให้เป็นทานค่าให้ถูกทำไมได้ยินเสียงอะไรวะ
ใครได้คำตอบตอบข้อไหนลูกข้อถูกสองข้อถูกสองข้อได้เหมือนกันไหมคะถูกสองข้อเลยใครที่เกือบละเกือบละเกือบละฉันจะชื่อพวกแกดีมันเนี่ยข้างหน้าน่ะจริงเหรอได้คำตอบยังโอ้พี่ต้องให้หนูหนึ่งวันป่ะหมดเวลาค่ะมีคนได้คำตอบว่าถูกทั้งสองข้อไหนมีใครได้ข้อกระไก่ข้อแรกใครได้ข้อกระไก่ข้อเดียวมีไหมไม่มีนะโอเคค่ะทุกคนดูตามที่ข้อนี้คีย์เวิร์ดที่บอกว่าเป็นเรื่องนี้คือคำว่าอะไรคะความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันแบบเส้นตรงให้สมการอะไรมาด้วยเนี่ยใช้ใช้สมการปกติปะใช่ปะตัวนี้คือสมการปกติจริงไหมคะดังนั้นหนูเริ่มต้นเลยลูกสิ่งที่หนูต้องทำหนูเขียนสมการค่ะหนูถึงจะมองทางออกสมการปกติโจทย์ให้มาว่ามันคือ y เท่ากับ ax บวกอะไรคะบวก b ใช่แล้วนี่คือสมการปกติเพราะฉะนั้นถ้าหนูคิดอะไรไม่ออกหนูไม่มีอะไรทำกระดาษทดหนูเหลือคะลูกหนูเขียนสมการเงื่อนไขรอลงไปแล้วหนูอาจจะมองภาพออกก็ได้เขียนไปเลยอยู่ในห้องสอบต้องเขียนนะคะแตะซ้ำเข้าไปพี่นุ้ยตรงนี้กลายเป็น a ซ้ำ x ตรงนี้ก็จะกลายเป็น b n พี่นุ้ยบอกว่าซ้ำ y คือการเอา y ทุกตัวมาบวกกันแต่ข้อนี้มีตารางไหมคะข้อนี้ไม่มีตารางพี่เห็นบางคนพยายามสร้างตารางนะคะหนูไม่ต้องเสลอไปสร้างนะคะซ้ำ y โจทย์ให้มาไหมซ้ำ y โจทย์ให้มาไหมให้ให้มาเท่าไหร่คะ45เห็นไหมคะโจทย์ให้มา45ค่ะซ้ำ x โจทย์ให้มาเท่าไหร่ลูกซ้ำ x โจทย์ให้มาบ้างนี่ไงโจทย์ให้มาเท่าไหร่คะ20ถูกต้องตรงนี้เป็น20 b ไม่รู้พี่นุ้ยขาแล้วหนูจะหา n ยังไงนี่เมื่อหนูไม่มีคอลัมน์ n ไหนง่ายที่สุดเลยลูก n คือตัวที่อยู่หัวซ้ำอ่ะเห็นปะแสดงว่า n เป็นเท่าไหร่คะ n เป็น5เคลียร์ไหมคะเคลียร์นะเพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็น b คูณด้วยเลข5ค่ะเอา5หารตลอดกลายเป็น9เท่ากับ 4a บวกกับ b เป็นสมการที่1ทุกคนดูเงื่อนไขสมการที่2อ่ะคำถามใครเขียนสมการตัวแรกได้เหมือนพี่ยกมือขึ้นยกมือค่ะถึงไม่ได้คำตอบก็ไม่ว่าโอเคชีวิตเริ่มมีอนาคตแล้วนะคะดีมากละแค่หนูเขียนตรงนี้ถูกพี่ก็ดีใจแล้วค่ะต่อไปซ้ำ xy เท่ากับ a ซ้ำอะไรลูก x กำลัง2บวกด้วยอะไรคะ b ซ้ำ x เด็กๆคะซ้ำ xy โจทย์ให้มาไหมให้มาไหมเฮ้ยโจทย์ข้อนี้น่ารักที่สุดในโลกเลยให้มาเท่าไหร่นะ220เห็นปะในขณะที่ x ซ้ำ x กำลัง2โจทย์ให้มาไหมลูกให้มาเท่าไหร่ช่วยด้วยฮะ200 100โอเคขี้เกียจเอาขึ้นเอาลงนะตรงนี้เป็น100หนูจะเห็นว่าเนี่ยเขาให้มาแบบเนี้ยซ้ำ x เมื่อกี้โจทย์ก็บอกมาแล้วว่า20ไงลูก20 b ถูกไหมคะเอาแม่20หารตลอดค่ะจะได้ออกมาเป็น11ตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะ5 a ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น b ให้เป็นสมการที่2กําจัด b นะลูกนะเอา2ตั้งลบด้วย1กําจัด b ค่ะซ้ายมือเหลือเท่าไหร่คะเหลือ2ขวามือเหลือ a เอาได้แล้วไง a เป็น2พอได้ a เป็น2ปุ๊บหา b ต่อเว้ยหา b ต่อหาจากไหนก็ได้แทนค่า9จะมีค่าเท่ากับ4คูณ2แทนสถาบันที่1นะตัวนี้ก็บวกด้วย b b เลยเป็นเลขอะไรลูกเลข1ใครที่ทำไม่เสร็จแต่ได้ a กับ b ยกมือ
โอเคได้เหมือนพี่นุ้ยเนาะโอเคค่ะโอเคอนาคตก็เริ่มมีแสนลำไรถึงแม้จะทำไม่เสร็จก็ยังดีวะยังไม่ได้ซ้อมเฮ้ยซ้อมได้แล้วนะอ่ะทีนี้ได้ A กับ B มาเพราะฉะนั้น A กําลังสองบวกด้วย B กําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับสี่บวกหนึ่งถามว่ากอไก่ถูกไม่ถูกกอไก่ถูกค่ะพี่นุ้ยนะคะข้อขอไข่ถามอะไรวะอ่าเฮ้ยข้อนี้โอ้ยเป็นข้อสอบที่พี่นุ้ยต้องบอกว่าคลาสสิกมากพี่ชอบมากชอบข้อนี้มากเลยน้องหลายคนนั่งมุมบอกขอไข่ค่ะ F เป็นจำนวนเต็ม Y เป็นจำนวนขี้อ่ะสมมติอย่างนี้นะข้อนี้หนูได้สมการปกติมาละสมการปกติของหนูคืออะไรลูก Y เท่ากับ A คืออะไรคะ2 X บวก1ดูความยิ่งใหญ่ของสมการปกตินี้ข้อนี้เขาบอกว่าข้อนี้เขาบอกว่าดูนะคะถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้ว y เป็นจำนวนขี้จำนวนเต็มกี่ชนิดพูดสามชนิดเป็นบวกเป็นลบและเป็นศูนย์พี่นุ้ยไม่สนใจนะคะพี่นุ้ยไม่สนใจว่า x มันจะเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นลบเป็นศูนย์หรืออะไรก็ตามรู้แล้วเป็นจำนวนเต็มโอเคไหมคะพี่สนใจแค่เพียงว่าสอง x บวกหนึ่งเป็นจำนวนขี้เสมอเชื่อไหมคะนิยามค่ะฟังให้ดีนะคะนิยามของจํานวนคู่คือจํานวนที่สองไปหารแล้วลงตัวเสมอนี่คือนิยามจำนวนคู่จำนวนคู่นะฟังใหม่นะจํานวนคู่คือจํานวนที่สองไปหารแล้วลงตัวเสมอจํานวนขี่คือจํานวนที่สองไปหารแล้วจะเหลือเศษหนึ่งเสมอใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดที่ตามที่เอ็กเป็นจำนวนเต็มวายที่เป็นจำนวนขี้ขอไข่ถูกไม่ถูกคะถูกค่ะเพราะนี่คือฟอร์มของจำนวนขี้ชัดเจนมากขอไข่ถูกค่ะจบเก่งมากใครที่ทําถูกเก่งมากใครที่ทํายังไม่เสร็จก็เก่งค่ะลูกนะสู้ๆต่อไปโอเคนะเคลียร์ขออีกหนึ่งข้อแล้วจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วเปิดต่อไปค่ะข้อหน้าที่สามค่ะข้อสี่สิบเจ็ดข้อสี่สิบเจ็ดเป็นอีกหนึ่งสไตล์โจทย์สุดท้ายที่เคยออกมาพี่บอกรูปแบบหมดแล้วนะแล้วหลังจากนั้นหนูลองไปฝึกทํานะคะข้อสี่สิบเจ็ดพี่นุ้ยให้หนูลองทําเองก่อนแต่ก่อนที่พี่นุ้ยจะให้หนูทํานะคะพี่นุ้ยจะแนะนําหนูนิดนึงอ่ะสี่สิบเจ็ดไม่มีช้อยแสดงว่าเป็นข้อสอบเติมคํานั่นหมายความว่าข้อสอบข้อนี้มีถึงมีค่าถึงแปดคะแนนนะคะเด็กๆขีดเส้นใต้ที่คำว่านักเรียน6คนสแสดงว่านักเรียน6คนตรงเนี้ยโจทย์กําลังบอกอะไรเรามาคะเยี่ยมมากโจทย์บอก n ว่ามีค่าเท่ากับ6ขีดเส้นใต้ค่ะฟิสิกส์คือ xi ขีดเส้นใต้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงฟิสิกส์ฟิสิกส์คือตัวปลาย x นี่คือสิ่งที่หนูต้องระลึกเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ต้องเป็นตัวแปรอะไรคะตัวแปร y ขีดเส้นใต้ค่ะคณิตศาสตร์ yi นะคะฟิสิกส์คณิต y ท่องไว้ในใจนะปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของวิชาฟิสิกส์เท่ากับ9ทุกคนคะฟิสิกส์เป็น x หรือ y คะเป็น x ค่าเฉลี่ยก็คือ x อะไรคะ x บาร์มสามเรียนแล้วทุกคนนะคะ x บาร์ x บาร์มีค่าเท่ากับ9ค่ะค่าเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คือ x หรือ y คะ y ค่าเฉลี่ยของคณิตศาสตร์ก็ต้องเป็น y อะไรลูก y บาร์เท่ากับเท่าไหร่หกถูกต้องคิดอะไรตั้งนานวะไม่เข้าใจตัวเองเออจอดจุดนะนี่คือสิ่งที่จอดบอกดูต่อนะคะจอดให้มาอีกซัม x i y i เท่ากับสี่สองแปดอู้ยิ้มเลยถ้าเป็นอย่างนี้ยิ้มค่ะตรงนี้ให้ออกมาเป็น6 9 4ตรงนี้เป็นซัมวายกำลังสองพี่รู้จะไม่ค่อยเขียนข้างบนนะที่เขียนเขียนรู้กันนะตรงนี้เป็น2 6 8นะคะขีดเส้นใต้อีกครั้งหนึ่งค่ะความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันแบบเส้นตรงค่ะแล้วโจทย์ถามว่ายังไงนักเรียนคนหนึ่งมีวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 7.5 คณิต x หรือ y 
คณิต x หรือ y y โจทย์ถามว่าถ้าเกิด y เท่ากับ 7.5 แล้วฟิสิกส์ก็คือ x จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่บรรทัดสีดำพี่นุ้ยต้องทานในปกติหรือเงื่อนไขคะบรรทัดสีดำพี่นุ้ยบอกไปแล้วพี่ต้องทานในสมการปกติหรือสมการเงื่อนไขคะถ้าเป็นแบบนี้เฮ้ยปกติต้องเป็นปกติถ้าเป็น x โดด y โดดอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ตารางที่ไม่ใช่ซ้ำๆเนี่ยโอเคไหมคะนะเพราะฉะนั้นข้อนี้หนูจะต้องหาสมการปกติออกมาให้ได้ก่อนหนูก็โยงมาสู่สมการเงื่อนไขค่ะลูกพี่นุ้ยขอเริ่มต้นที่สมการเงื่อนไขก่อนดีกว่าสมการเงื่อนไขของหนูสมการแรกก็คือคืออะไรเอ่ยซ้ำ y เท่ากับ m ซ้ำ x บวกกับ b n เด็กๆคะหนูมีซ้ำ y ไหมคะสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้ซ้ำ y มาไหมไม่โจทย์ให้ซ้ำ x มาไหมคะไม่โจทย์รู้ n ไหมคะรู้เฮ้ยแล้วหนูจะทำยังไงอะอะไรนะครับหนูจะหาค่าซ้ำ x กับซ้ำ y ได้จากไหนนะครับถูกต้องค่าเฉลี่ยเลขคณิตนี่คือตัวที่หนูจะหาเหตุผลเพราะอะไรลูกอ่ะใบให้เพราะว่า x บาร์มีค่าเท่ากับซ้ำ x ส่วน n ทุกคนลงมือทำข้อนี้ค่ะเสร็จละเพราะฉะนั้นซ้ำ x อ่ะ y บาร์ก็ต้องมีค่าเท่ากับซ้ำ y ส่วน n นะคะใหญ่เลยนะในห้องสอบบ
อยากได้ซัมเอ็กเฮ้ยนะ้า x บาโจทย์ให้มาเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ9ซัมเอ็กคือสิ่งที่พี่ต้องการหาจริงไหมถูกไหมคะ n เท่าไหร่คะ6แสดงว่าซัมซัมเอ็กของพี่96เท่าไหร่คะ96 54นั่นก็หมายความว่าตอนนี้พี่รู้ได้ซัมเอ็กออกมาเป็น54ไงคะซัมเอ็กฉันใดซัมวายฉันนั้นอ่ะลองดูเร็วให้วายบาวายบาก็จะต้องมีค่าเท่ากับซัมอะไรลูกซัมวายส่วน n วายบาให้มาเป็น6ค่ะ n ให้มาเป็น6เหมือนกันเพราะฉะนั้นซัมวายของพี่ก็เลยมีค่าเป็น6 6 3 6ทันไหมคะทันไหมคะเด็กๆทันไหมถ้าไม่ทันหนูมาถามพี่ได้นะลูกอ่ะในขณะที่ b พี่รู้ไม่รู้อ่ะแต่พี่รู้ n ว่า n พี่รู้เป็นเท่าไหร่เป็น6เอาแม่6หารตลอดเร็ว6 6 3 6 6 9 5 4ตรงนี้เป็น6 1 6เป็นสมการที่1จบสมการเงื่อนไขตัวที่2คือซัม x y มีค่าเท่ากับ m ซัม x กำลัง2บวกด้วย b ซัมอะไรลูก b ซัม x เพราะฉะนั้นจากตรงนี้หนูจะได้ว่าซัม x y โจทย์ให้มาไหม4อะไรลูก4 2 8นะคะซัม x กำลัง2ทุกคนดูในโจทย์โจทย์ให้มาเท่าไหร่6 9 4นี่คือโจทย์ให้มาทั้งนั้นเลยนะซัม x เราหาไว้แล้วเมื่อกี้อะซัม x ก็คือเท่าไหร่คะ50 4นั่นเองโอ้โหตัวเลขเยอะมากเอาแม่อะไรหารตลอดได้เนี่ยแม่อะไรปะอย่าบอกแม่สองนะแม่เก้าได้ไหมได้ไหมหนูทำอะไรกันอะ่ะ6 7 4 2ไม่ได้9 5 9 6 9ไม่ได้สงสัยแม่สองอะดีที่สุดละแม่สามได้ไหมครับอะไรนะครับเอาสมการที่หนึ่งคูณสมการที่เก้าโง่เอาใหม่นะตับตึงนะเจเจให้เอาพี่ให้ทำอะไรนะเอาเอาสมการนี้เหรอคุณก้ายังไงวะงงอ่ะไม่เข้าใจเอาใหม่เอาใหม่ช่วยช่วยช่วยพี่นุ้ยหน่อยเลยพี่นุ้ยไม่ได้ยินพี่นุ้ยเลยไม่เข้าใจสมการที่หนึ่งนี้ใช่ไหมที่กำลังพูดถึงหนึ่งข้างบนตัวนี้เหรอให้พี่นุ้ยทำอะไรคะให้พี่นุ้ยคุณก้าวเพื่ออะไรคะอ๋อเพราะบีมันจะได้หายไปอย่าพูดว่าบีหายอ่ะข้อนี้คูณเก้าใช่ไหมอันนี้ให้พี่ให้เป็นสมการที่หนึ่งอ่าโอเคขอบคุณมากครับ thank you เพราะว่าบีมันจะอันตรธานหายไปนะเก้าคูณสมการที่หนึ่งได้เป็นอะไรช่วยด้วยไอ้คนบอกพี่อ่ะมันต้องคิดเป็นตัวเลขไปแล้วนะพูดดังๆสามร้อยสามร้ยี่สี่แตงกริ้วตรงนี้สี่ร้อยแปดสิบหกตรงนี้รับผิดชอบชีวิตพี่ด้วยห้าสิบสี่บีโอเคเข้าใจแล้วเฮ้อไม่สอบกันที่สามอ่ะแตงกริ้วครับขอบคุณมากเอาสองตั้งเนาะลบได้สามละกันซ้ายมือได้เท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยสี่ตรงนี้ครับสองเดี๋ยวนะสองหนึ่งสองใช่ไหมแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งบอกพี่สองร้อยแปดถูกต้องนะคะเพราะว่าข้างบนมันไม่พอสองร้อยแปดเอ็มใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเอ็มก็เลยมีค่าเท่ากับศูนย์จุดอะไรลูกศูนย์จุดห้าขอบคุณค่ะขอบคุณในความร่วมมือแสดงว่าต้องมีคนหาบีให้ไปด้วยแล้วช่วยด้วยเอาบีไปแทนในไหนก็ได้ลูกหนึ่งสองหรือสามต้องได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ 1.5 ขอบคุณค่ะแค่เอาเอ็มไปแทน1 2หรือ3นะลูกไม่มีอะไรยากนะพอได้มาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าสมการปกติก
เออพี่นุ้ยเป็นคนแปลกๆเนาะพี่นุ้ยอยู่อยู่ก็ใช้บีเอ็นโอเคอ่านะเนี่ยเริ่มแปลกละนะคะอ่ะตรงนี้ได้สมการปกติค่ะทุกคนช่วยด้วยสมการปกติของพี่คืออะไร y เท่ากับ 0.5x บวกด้วยอะไรคะ 1.5 โจทย์ถามอะไรวะโจทย์ถามว่าถ้าเราแทนค่าอะไรคะถ้าเราแทนค่า y ด้วยเลข 7.5 แล้ว x จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะพี่นุ้ยก็คิดเลขย้าย 1.5 มาฝั่งนี้เหลือ6เนาะตรงนี้เป็น 0.5x เพราะฉะนั้น x ของพี่คือเลขอะไรคะ12ได้กันไหมได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเวลาตอบถ้าเกิดข้อนี้เป็นเอ่อเป็นเติมคำพี่นุ้ยให้ตอบว่าไง0 0 1 2 0ดีมากนี่คือคำตอบที่ต้องตอบใน answer sheet โอเคนะคะข้อที่เหลือจะเหมือนกับแพทเทิร์นทุกอย่างที่พี่นุ้ยสอนพวกหนูมาแล้วขอร้องให้พวกหนูลองไปฝึกทำหน่อยข้อสอบมันจะไม่ได้ยากมากนะคะข้อสอบจะไม่ได้ยากมากจะมีเฉลยให้อยู่หน้าที่เจ็ดนะคะนะอ่ะโอเคผ่านไปถ้าต่อต่อเลยได้ไหมมีใครจากกระฉี่ไหมมีใครอยากกระฉี่ไหมหนึ่งคนสองคนอ่ะสิบนาทีไปฉี่เร็วอะเรารีบมาพี่จะขึ้นเรื่องใหม่สิบนาทีว่าจะไม่เบรกเบรกก็ได้อ่าไปฉี่ก่อนลูกใครไม่เข้าใจตรงนี้เดินมาถามพี่ได้นะคะสร้างตารางนะคะสร้างตารางเพิ่มนะคะตรงนี้ให้เป็น di พี่ไม่มีคำถามจากการดูแล้วหนูจะให้ชั้นห้าสิบหรือชั้นสามสิบเป็นศูนย์ดีแน่นอนเป็นศูนย์ข้างบนเป็นลบอะไรลูกลบหนึ่งตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นหนึ่งตรงนี้เป็นเป็นสองโอเคนะอ่ะดูต่อค่ะพอได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บสูตรคืออะไรนะ x บาที่พี่นุ้ยอนุญาตให้พวกหนูจำมีสูตรเดียวเท่านั้นคือ a บวกกับ i d บาเด็กๆคะ a คืออะไรจุดกึ่งกลางชั้นณชั้นที่ดีเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นศูนย์เพราะฉะนั้น a ของหนูคือเลขอะไรคะสิบบวกด้วยอะไรคะสิบสี่หารด้วยเลยลูกหารด้วยสองแค่นี้เองตัวเลขน่ารักใช่ไหมไอคือขอบบนลบขอบล่างตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วขอบบนของชั้นนี้เท่าไหร่พูดสิบสี่จุดห้าเอาขวาบวกศูนจุดห้านะขอบล่างไปเท่าไหร่พูดซิเก้าจุดห้าคือเอาซ้ายลบศูนจุดห้านะคะพี่นุ้ยอยากได้ดีบาร์ลูกดีบาร์ก็คือเอาความถี่คูณดีในแต่ละชั้นแล้วจับทําไมกันบวกกันคู่แรกได้เท่าไหร่คะลบสี่สิบคู่ที่สองค่ะศูนย์พี่นุ้ยไม่เขียนนะคู่ที่สามค่ะสามสิบคู่ที่สี่สี่สิบตรงนี้หารด้วยเท่าไหร่คะคนมีกี่คนเอ่ยร้อยสี่สิบนะคะมีร้อยสี่สิบคนอ่ะทำต่อค่ะจะเสร็จแล้วดังนั้นตรงนี้ได้สิบสองนะคะสิบบกสิบสี่เป็นยี่บสี่หารสองเนาะบวกกับตรงนี้เป็นเลขห้าค่ะตรงนี้เป็นเลขห้าลบสี่สิบกับสี่สิบเป็นเท่าไหร่คะเป็นศูนย์ดังนั้นอ่าตรงนี้พี่นุ้ยก็จะได้เป็นเท่าไหร่เป็นสามส่วนสิบสี่สามส่วนสิบสี่เด็กๆด,ดูดีๆนะตอนนี้จะเป็นสิบสองพี่นุ้ยบอกไปให้ใช้เครื่องคิดเลขนะคะบวกกับห้าสามเท่าไหร่ลูกสิบห้าตรงนี้เป็นอะไรคะสิบสี่ทุกคนดูโจทย์นี่คือเอ็กบาของพี่ทุกคนดูโจทย์นะบรรทัดที่สองบอกว่างี้
ถ้าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเขียนให้อยู่ในรูปของดูให้ดีนะลูกรูปคืออะไรรูป k x บามีค่าเท่ากับ k บวกกับ a ส่วน b เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคล้ายคล้ายไหมคล้ายคล้ายไหมคล้ายอย่าเพิ่งเขียนอะไรนะอย่าเพิ่งเขียนอะไรนะ x บาเท่ากับ k บวกด้วย a ส่วน b แต่ข้อนี้ขีดเส้นใต้ค่ะ a ต้องน้อยกว่า b ตายละข้อนี้ a ฉันไม่ได้น้อยกว่า b เลยทำไงดีวะเนี่ยขีดเส้นใต้อีกอันนึงหอลอมอของ a และ b ต้องเป็นเท่าไหร่หนึ่งตายละหอลอมอหาลูกไม่อยากจะรู้ว่า k บวก a บวก b เท่ากับเท่าไหร่ปัญหาของหนูคือข้อนี้หนูให้ a เป็น15ให้ b เป็น14ได้ไหมครับได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะเรามีข้อแม้ว่าข้อนี้ a จะต้องน้อยกว่า b ทำไงดีกลุ่มจังเลยเฮ้ยตอนเรียนอนุบาลมีน้อยอยู่ป .6 คุณครูสอนเรื่องเศษส่วนคะไหมสอนไหมลูก15ส่วน14ใช่จำนวนคละไหมคะมันเป็นเศษส่วนเกินเพราะฉะนั้นจะทำให้เป็นเศษจำนวนคละได้ถูกต้องไหม14หาร15ได้กี่ครั้ง1ครั้งเพราะฉะนั้นจะเหลือเศษเท่าไหร่1ส่วน14โหโคตรมีน้อยอะ่ะนะเพราะฉะนั้น12บวก1ได้เท่าไหร่วะ12บวก1ได้เท่าไหร่13บวกด้วยอะไรลูก1ส่วน14อุ้ยอุ้ยหนูคิดว่าหนูได้สิ่งที่หนูต้องการหรือยังตรวจสอบค่ะ A น้อยกว่า B หรือยัง A น้อยกว่า B หรือยังคะน้อยกว่าแล้วคําว่าหอรอมอของ A กับ B เท่ากับหนึ่งหมายความว่า A กับ B จะไม่มีตัวร่วมนอกจากเลขหนึ่งใช่ในสิ่งที่เจาต้องการหรือยังคะใช่ยังใช่แล้วจบค่ะเพราะฉะนั้น K ของหนูคือสิบสามไงลูก A ของหนูก็คือ1 B ของหนูก็คือ10อะไรคะ14เฮ้ยเพราะฉะนั้นดังนั้นแล้วง่ายมาก K บวก A บวก B เป็นการทดสอบว่าหนูบวกเลขเป็นหรือเปล่านะคะ13บวก1บวก14คะ่ะลูกข้อนี้คลาสสิกอีกแล้วคำตอบข้อนี้เท่าไหร่28จบเป็นข้อสอบเติมคำด้วยถามตรงๆถือว่าง่ายไหมหรือยากถ้าเข้าใจโจทย์มันง่ายเลยใช่ไหมคะง่ายกว่าหาคําตอบอีกจริงปะนะเพราะข้อนี้ไม่ต้องคํานวณออกมาเป็นเป็นทศนิยมนะอ่าทุกคนตั้งใจนะผ่านไปนะคะข้อสี่สิบแปดอ่าโอเคพี่นุ้ยขอมาอีกสองตัวค่ะก่อนไปกินข้าวนะพี่นุ้ยพูดเอ็ปาแล้วพี่นุ้ยเหลืออีกสองตัวคือบีเดียนกับอะไรลูกกับโมดนะคะพี่นุ้ยขอสร้างตรงนี้ต่อไปเหมือนเดิมค่ะข้อมูลไม่แจกแจงความถี่นะคะข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ตรงนี้คือข้อมูลที่แจกแจงความถี่อะทุกคนดูต่อนะในส่วนที่เป็นมัธยฐานตัวที่สองลูกพี่นุ้ยจะพูดถึงปัญญาถามตัวที่สองนะเขาบอกว่างี้ข้อมูลเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูไม่มีการแจกแจงความถี่สิ่งที่หนูจะต้องสนใจก็คือว่าหนูจะต้องเรียงลําดับข้อมูลก่อนทุกครั้งนะหนูจะต้องเรียงลําดับข้อมูลก่อนทุกครั้งก่อนที่หนูจะหาปัญญาถามนะหนูจะต้องเรียงลําดับข้อมูลก่อนทุกครั้งจากน้อยไปหามากนะคะพอหนูเรียงลำดับข้อมูลปุ๊บหนูจะต้องรู้ตัวต่อไปก็คือว่ามัธยฐานขออนุญาตใช้ตัวย่อว่า MED เขาบอกว่ามันคือข้อมูลค่ะมัธยฐานคือข้อมูลตัวที่อยู่กึ่งกลางนะตัวที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้นๆนะตัวที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลอ่ะนี่คือสิ่งที่หนูต้องสนใจนะมัธยฐานคือข้อมูลตัวที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ย
หนูจะได้ว่าอะไรหนูจะได้ว่าดังนั้นเวลาที่หนูจะทําเนี่ยกรณีที่ไม่แจกแจงความถี่หนูแค่เพียงหาตําแหน่งมัธยฐานลูกต่อจุดคือคําว่าตําแหน่งตําแหน่งมัธยฐานจะมีค่าเท่ากับเอาจํานวนข้อมูลทั้งหมดค่ะบวกด้วยหนึ่งแล้วหารด้วยสองแค่นั้นเองเอาจํานวนข้อมูลบวกหนึ่งแล้วหารด้วยสองนะคะเดี๋ยวพี่ดูจะให้ดูตัวอย่างแล้วหนูจะเข้าใจยิ่งขึ้นตั้งใจนะลูกอดทนนะอดทนนะข้อที่สองในกรณีที่แจกแจงความถี่ขออนุญาตพูดไปพร้อมๆกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แจกแจงความถี่คือมีอันตรภาคชั้นสิ่งที่หนูต้องทําคือหนูจะต้องหาความถี่สะสมก่อนทุกครั้งนะคะหนูจะต้องหาความถี่สะสมก่อนทุกครั้งเพราะหาความถี่สะสมก่อนแล้วปุ๊บหนูจะต้องหาตําแหน่งตําแหน่งของมัธยฐานในกรณีที่ข้อมูลของหนูแจกแจงความถี่จะมีค่าเท่ากับ n เฉยๆส่วน2ดูดีๆนะลูกถ้าเกิดไม่แจกแจง n จะต้องบวก1แต่ถ้าแจกแจงจะ n เฉยๆนะคะแต่ว่าตอนไม่แจกแจงความถี่เนี่ยพอหาตําแหน่งได้คือจบเลยแต่ว่าพอเป็นที่แจกแจงปุ๊บหาตําแหน่งได้ยังไม่จบหนูจะต้องมาหาสิ่งต่อไปนี้จําไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะไม่มีเวลาจําแล้วนะคะถ้าหนูจําได้วันนี้นั่นคือหนูทุ่นแรงการอ่านหนังสือไปแล้วนะคะมัธยฐานในกรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่มีค่าเท่ากับ L บวกกับ n ส่วน2ลบ f สะสมก่อน f สะสมก่อนหารด้วย fm ทั้งหมดนี้คูณ i จดไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายจากตัวอย่างมัธยฐาน m m e d ตัวนี้มีค่าเท่ากับ l บวกกับ n ส่วน2ลบ f สะสมก่อนเดี๋ยวจะอธิบายนะบางคนจำเป็นซิกมา f l ก็ได้อันเดียวกันนะคะหารด้วย fm ทั้งหมดคูณ i ตั้งใจนะความน่าสนใจเป็นยังไงจากตัวนี้ l มาจากคำว่า lower lower แปลว่าขอบล่างเพราะฉะนั้น l คือขอบล่างณชั้นที่มัธยฐานตกอยู่นะคะ L คือขอบล่างณชั้นที่มัธยฐานตกอยู่ค่ะ FM กับ F สะสมก่อนเดี๋ยวอธิบายในในตัวอย่างเดี๋ยวอธิบายในตัวอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพี่นุ้ยอยากอธิบายสูตรตัวนี้ก่อนเพื่อนเลยให้ทุกคนนะคะเปิดไปที่หน้าสี่ข้อที่24หน้า4ข้อที่24ค่ะพี่นุ้ยมีคำถามข้อนี้เป็นข้อสอบมีนา56ถือว่าเป็นข้อสอบที่ง่ายหรือยากง่ายพี่นุ้ยถามหน่อยทำไมถึงเรียกว่าง่ายคะเพราะข้อสอบตรงนี้ข้อที่24พอเห็นข้อมูลแล้วถือว่าเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่หรือไม่แจกหรือไม่แจกคะไม่แจกโอเคไหมคะถ้าไม่แจกแจงความถี่ดูในใช้ลูกใช้ต้องการอะไรบ้างโอ้โหมัธยฐานก็ต้องดักอยากได้ฐานนิยมก็อยากได้ค่าเฉลี่ยก็อยากได้สรุปหนูต้องหาสามตัวเลยจากข้อมูลชุดนี้จริงไหมหกคะแนนเนี่ยกินให้ได้นะข้อนี้นะกินนิ่มๆเลยนะถามค่ะข้อมูลเรียงหรือยังยังไม่เรียงค่ะอ่ะขออนุญาตเขียนข้อก่อนนะข้อที่ยี่สิบสี่หน้าสี่นะคะอ่ะข้อนี้ยังไม่ได้เรียงข้อมูลค่ะเริ่มต้นช่วยพี่นุ้ยตัวแรกคือเลขอะไรสองตามด้วยสามตามด้วยสี่กี่ตัวสี่กี่ตัวสามตัวห้ากี่ตัวห้ามีสองตัวมีหกไหมกี่ตัวลูกตัวเดียวหกแล้วอะไรหกแล้วก็เก้าเก้าแล้วสิบสองแล้วก็สิบแปดหมดหรือยังคะหมดแล้วโอเคสองมีสองตัวเพิ่มไปเด็กๆต้องหาทุกตัวค่ะให้เวลาหนึ่งนาทีหาตัวนี้เร็ว
เอาตัวนี้ก่อน x บาร์มีค่าเท่ากับเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขค่ะคิดเองเดี๋ยวนี้อยู่ในห้องสอบหนูใช้ไม่ได้พอให้ใช้ไอ้เนี่ยนานใช่นะบวกเสร็จยังคะเฮ้ยบวกให้ได้นะบวกให้ได้นะเวลาอยู่ในห้องสอบไม่มีใครช่วยนะลูกหนึ่งสองสามสี่สี่สี่สิบหกบวกสิบบวกสิบแปดตึ๊กตึ๊กตึ๊กบวกกับสามสิบบวกเองก็ได้วะตรงนี้เป็นสี่ทดหนึ่งสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่ได้เท่าพี่ด้วยไหมแล้วถ้าเมื่อกี้ถามมันไม่มีใครบอกวะเจ็ดสิบสี่หารสิบสองได้ค่ะได้เท่าไหร่อ่ะคิดเองก็ได้สิบสองสิบสองหกเจ็ดสิบสองได้หกกากาไม่ต้องไปคิดหรอกลูกทำไมถึงไม่ต้องคิดดูในช้อยค่ะเขาถามน้อยกว่ามากกว่าเฉยๆเขาไม่ต้องการตัวเลขโอเคปะคิดอย่างเงี้ยสิบสองหกเจ็ดสิบสองอ๋อหกกว่ากว่านะคะอยากได้มัธยฐานข้อมูลเรียงเสร็จแล้วหาตำแหน่งแล้วข้อนี้มีข้อมูลสิบสองตัวสิบสองตัวบวกด้วยหนึ่งเพราะว่าข้อมูลไม่ได้แจกต้องบวกหนึ่งไหมคะสูตรต้องบวกหนึ่งหารด้วยหารด้วยสองเพราะฉะนั้นตำแหน่งข้อมูลของเราหรือตำแหน่งมัธยฐานมีค่าเท่ากับหกจุดอะไรคะหกจุดห้าคำว่าหกจุดห้าหมายความว่าข้อมูลตัวที่หกจุดห้าทำหน้าที่เป็นมัธยฐาน 6.5 คือข้อมูลตัวที่ตกอยู่ระหว่างตัวที่6กับตัวที่7หาเร็ว1 2 3 4 5 6นี่คือตัวที่6นี่คือตัวที่7 6.5 ต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะทำยังไงดีอ๋อมัธยฐานของหนูก็เลยมีค่าเท่ากับอะไรลูก4บวก5หารด้วย2จบละได้ 4.5 ไงข้อนี้ฐานนิยมหาง่ายสุดฐานนิยมคือข้อมูลตัวที่มีการซ้ำกันมากที่สุดมันคือเลขอะไรคะมันคือเลขสี่อ่ะทุกคนคะดูให้ดีข้อเนี้ยเสร็จละอะไรเยอะสุดอ่ะตอบข้อไหนข้อหนึ่งถูกไหมมัธยฐานน้อยกว่าฐานนิยมถูกไม่ถูกถูกไหมไม่ถูกเอาทิ้งนะข้อที่สองค่าเฉลี่ยมากกว่ามัธยฐานจริงไหมจริงกาข้อนี้แหละแค่นี้เองไม่มีอะไรนะค่าเฉลี่ยมากกว่าค่ามัธยฐานเนี่ยมีแค่นี้ยังไม่พอค่ะยังไม่พอใจค่ะเปิดกลับมาหน้าที่สามเดี๋ยวจะสอนฐานนิยมจบข้อนี้ไปกินข้าวนะข้อที่ยี่สิบห้าหน้าที่สามค่ะใครจดไม่ทันเดี๋ยวมาดูกับพี่ด้วยได้นะข้อที่25หน้าที่3ทุกคนดูนะข้อนี้ข้อมูลพี่ด้วยถามว่าแจกหรือไม่แจกถือว่าแจกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวาดรูป
แป๊บหนึ่งจะได้ไปพร้อมๆกันได้อ่ะตรงนี้คือเงินเดือนหน่วยเป็นบาทตรงนี้คือจำนวนพนักงานหน่วยเป็นคนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นหนึ่งหมื่นค่ะจากโจทย์นะคะถึงหมื่นเก้าเก้าเก้าเก้าแล้วก็สองหมื่นถึงสองเก้าเก้าเก้าเก้าอันต่อไปก็เป็นสามหมื่นนะคะถึงสี่ค่ะสี่เก้าพี่รุ้คิดผิดปะวะไม่ผิดอ่ะผิดไหมเขียนไม่ผิดเนาะจริงๆอันเนี้ยมันควรจะเป็นสามใช่ไหมถูกไหมคะเออไม่เป็นไรลูกไม่ซีเรียสตรงนี้ก็จะเป็นอะไรลูกห้าหมื่นเขาสอบเป็นแบบนี้จริงๆลูกถึงห้าเก้าเก้าเก้าเก้าจริงๆตรงเนี้ยมันควรจะถึงสามหมื่นไงแต่เขาสอบมันเขียนมาแบบนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเขาสอบเขียนมาแบบนี้ตรงนี้เป็นสิบตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะยี่สิบห้าตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นสิบพี่รู้บอกให้สร้างความถี่อะไรคะความถี่สะสมสร้างเลยค่ะความถี่สะสมใช้ตัวย่อว่า fc ค่ะเริ่มต้นคือห้าความถี่สะสมคือเริ่มต้นคือห้าค่ะตัวต่อไปห้าบวกสิบเป็นสิบห้าสับสมสะสมกันไปถึงก่อนหน้านั้นสิบห้าบวกยี่สิบห้าเป็นเท่าไหร่ลูกสี่สิบสี่สิบบวกสิบเป็นห้าสิบนะคะนี่คือความถี่สะสมลูกเด็กๆไม่ต้องตกใจนะข้อนี้อันดับแรกหนูจะต้องหาตำแหน่งก่อนจำได้ไหมคะพี่นุ้บอกให้หนูหาตำแหน่งตำแหน่งของเราคืออะไรลูกตำแหน่งของมัธยฐาน n ต้องบวกหนึ่งไหมไม่ต้องมันคือห้าสิบส่วนด้วยอะไรคะส่วนได้สองนะคะตรงนี้ก็คือยี่สิบห้าเฮ้ยความหมายตรงนี้หมายเขาว่ายังไงทุกคนฟังให้ดีคืออย่างนี้ความผิดสะสมเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจอย่างนี้นะคะทุกคนรู้ช่องความผิดสะสมที่เราได้เขียนสีแดงหนูที่ได้แก้ตัวข้างบนดูความหมายนะดูความหมายนะห้าตัวข้างบนหมายความว่าข้อมูลตัวที่หนึ่งถึงข้อมูลตัวที่ห้าตกชั้นที่หนึ่งโอเคไหมหนูชอบความผิดสะสมนะห้าหมายความว่าข้อมูลตัวที่หนึ่งถึงข้อมูลตัวที่ห้าตกชั้นที่หนึ่งหนูมาดูที่สองค่ะเลขสิบห้าหมายความว่าข้อมูลตั้งแต่ตัวที่หกถึงตัวที่สิบห้าตกชั้นที่สองหนูมาว่าทำไมเริ่มที่ตัวที่หกงงไหมคะเพราะห้าตัวแรกตกชั้นไหนชั้นหนึ่งชั้นที่สองต้องเริ่มตัวที่เท่าไหร่คะตัวที่หกเขียนปะนะเพราะฉะนั้นชั้นที่สามมันคือข้อมูลที่เริ่มตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่คะตัวที่ตัวที่สิบหกถึงตัวที่เท่าไหร่คะสี่สิบและชั้นสุดท้ายก็คือตัวที่สี่สิบเอ็ดถึงชั้นที่ห้าสิบตกชั้นไหนข้อนี้ตกชั้นไหนตกชั้นสามไหมชั้นสามแล้วข้อนี้หนูจะใช้ไอชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งไหมคะใช้ได้ไหมไม่ได้อะไรคนยังเริ่มงงอะไรวะไออ่ะข้อนี้นะหนูได้ว่ามัธยฐานตกชั้นนี้ค่ะดูให้ดีนะมัธยฐานตกอยู่รู้ว่ามันตกชั้นนี้จากความถี่สะสมสี่สิบเพราะตรงนี้คือข้อมูลตัวที่ยี่สิบห้าข้อมูลตัวที่ยี่สิบห้าก็ต้องตกชั้นที่สามจริงไหมคะถูกไหมเพราะอันนี้คือสิบห้าตัวแรกนะอ่ะต่อไปค่ะพอเรารู้ว่าข้อมูลมันตกชั้นสามแล้วใส่สูตรลูกจำสูตรได้ไหมเพราะฉะนั้นมัธยฐานจะมีค่าเท่ากับ L ค่ะจำไปพร้อมๆกับพี่ค่ะ L บวกอะไรคะบวกกับ n ส่วนสองลบ f สะสมก่อนหารได้เลยลูก f m ทั้งหมดคูเลยคะคูณไอเด็กๆต้องเอาชั้นที่สามมาคิดนะลูก
ชั้นที่3 L คือ lower lower ของชั้นที่3คือเท่าไหร่ตอบไปชื่นใจหน่อยเร็วมันคือตัวซ้ายลบ 0.5 เท่าไหร่คะ2 9 9 9 9จุดจุดนะคะมันคือตัวซ้ายลบ 0.5 เนี่ยตัวซ้ายทุกคนจำได้นะต่อไป n ส่วน2เราคิดเอาไว้แล้วเมื่อกี้นี้คือเลขอะไรลูก25นี่ไงเฮ้ย f สะสมก่อนดูให้ดีนะคำว่า f สะสมก่อนหมายความว่าเราต้องการความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าที่มัธยฐานตกอยู่มัธยฐานตกชั้นนี้เราเอาความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าตอบเท่าไหร่คะ15หารด้วย fm fm คือความถี่ณชั้นนั้นหรือชั้นที่มัธยฐานตกอยู่ซึ่งมันคือเท่าไหร่ลูก25ทั้งหมดคูณ i เด็กๆข้อนี้ i มันชัดเจนมากหนูใช้ชั้น1กับชั้น2หรือชั้นนี้ไม่ได้เพราะมันเท่ากันไหมไม่เท่าหนูก็เลยต้องใช้ i ชั้นนี้เข้าใจหรือยังคะเพราะนั้นคิดในใจเลยลูก i ชั้นนี้เท่าไหร่2เท่าไหร่คะ 20,000 ไหมงงไหมลูกว่า 20,000 มาจากไหนตัวขวาคือเท่าไหร่คะ4 9 9 9 9 5ตัวซ้ายได้เท่าไหร่คะ2 9 9 9 9 5ลบกันเหลือกี่หมื่น 20,000 เคลียร์ไหมขอบบนลบขอบล่างทันเปล่าทันนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะทุกคนช่วยพิรุ่หน่อยเรื่องที่แรกอนุญาตให้กดละ2 9 9 9 5บวกกับตัวนี้ลบตัวนี้ได้10ส่วนด้วย25ค่ะอ๋อข้อนี้คิดเลขได้นี่ข้อนี้เลขมันสวยๆ25 1 25 25เท่าไหร่ได้200 8เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น800ดังนั้นตรงนี้ก็คือ29 999.5 บวกด้วยแปดเท่าไหร่คะแปดพันนะคะเราก็เลยจะได้ตรงนี้ออกมาเป็นสามเท่าไหร่คะสามเจ็ดเก้าเก้าเก้าจุดห้าแค่นี้เองค่ะมันก็คือกอไก่หรือขอไข่คะมันคือขอไข่ขออนุญาตสอนฐานนิยมไปเลยอีกห้านาทีที่เหลือเพื่อที่จะได้ทำโจทย์ข้อนี้หนูจะกลับไปเขียนในในในอันเมื่อกี้ก็ได้นะคะในส่วนที่เป็นฐานนิยมแต่พี่นุ้ยขออนุญาตหนูจะไปเขียนในตารางของหนูก็ได้แต่พี่ขออนุญาตเขียนอย่างนี้ว่าในเรื่องของฐานนิยมเนี่ยนะสรุปให้สั้นๆในกรณีที่ถ้าข้อมูลของหนูไม่แจกแจงความถี่นะคะให้หนูเอาข้อมูลตัวที่ซ้ํากันมากที่สุดนะเอาข้อมูลตัวที่ซ้ํากันมากที่สุดเหมือนข้อเมื่อกี้ที่ผ่านมานะคะแต่ข้อนี้มันทะลึ่งเป็นแจกแจงความถี่ฐานนิยมไม่ออกแบบแจกมานานแล้วนะคะมีออกครั้งเดียวแล้วก็หายไปอาจจะมาโผล่ปีนี้ก็ได้ถ้าข้อมูลมีการแจกแจงความถี่จำเลยลูกโหมดจะมีค่าเท่ากับ L ค่ะนะคะ L ค่ะเดี๋ยวลบกันโหมดจะมีค่าเท่ากับดูนะ L บวกกับ D1 หารด้วย D1 บวกกับ D2 ทั้งหมดคูณ I L คืออะไรพี่น้อย L lower อีกแล้วค่ะ lower ของอะไรทีนี้มันคือขอบล่างณชั้นที่มีความถี่มากสุดนะณชั้นที่มีความถี่มากที่สุดแต่ปัญหาของหนูคือ d 1กับ d 2ว่ะพี่ยังไม่ได้อธิบายเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าอยากรู้คำตอบของกอไก่หนูต้องใช้สูตรนี้ใช่ไม่ใช่ถูกไหมคะนะหนูต้องใช้สูตรนี้นะอ่ะทุกคนจดเสร็จแล้วกลับไปดูตารางข้อ25ค่ะพี่จะใช้สูตรนี้ในการอธิบายเอาเลยนะคะหนูจะเห็นชัดเจนมากว่าความถี่มากที่สุดของหนูคือชั้นไหน